அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஸோ டார்கெட் ஜீரோ கடந்த ஏழு வாரங்களாக தொடர்ச்சியாக சு சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புகளில் நம்ம தொடர்ச்சியாக விவாதம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஸோ அந்த வரிசையில் எட்டாவது வாரமாக இன்றைய வாரம் தலைப்பு வந்து சூழலியல் அறிவம் சூழலியல் அறிவம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த சூழலியும் அறிவம்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் தீபக் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் வந்து நம்மளோட உரையாட இருக்காங்க ஸோ சூழலியல் அப்படிங்கிறது என்ன அதில் என்னென்ன நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற இதில் வந்து இன்னைக்கு பேச போகிறாரு ஸோ தீபக் வெங்கடாச்சலம்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து அவர் வந்து ப பல கல்லூரிகளுக்கு சென்றிருக்காங்க பள்ளிகளுக்கு சென்றிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக அவங்க சூழலியல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டுட்டு வராங்க வேற எந்த டைவர்ஷனுமே அவங்ககிட்ட இல்லை தொடர்ச்சியாக சூழலியல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்பாடுகள் மட்டுமே அவங்க ஈடுபட்டு இருக்காங்க இது டார்கெட் ஜீரோ போலவே பல பணிகளை வந்து அவங்களும் தொடர்ச்சியாக செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ கூட நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க ஆன்லைன் மாதிரியே அவங்களும் வந்து நமக்கு முன்னாடியே வந்து ஆன்லைனில் நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து சூழலியல் அறிவம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைய அமர்வில் நாம் சூழலியல் அறிவம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தீபா வெங்கடாச்சலம் உங்களோட இதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப மிக்க நன்றி பாலா சகோ ஆஹ் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் கட்டமா என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை டார்கெட் ஜீரோ குழுவிற்கு கூற விரும்புகிறேன் ஆஹ் சில பேரை பார்த்தா எப்படி தான் இப்படி எல்லாம் வேலை பண்றாங்கன்னு தோணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குழு உங்களோட குழு அயராமல் தொடர்ந்து பல வாரங்களாக தங்களால் முடிந்த செயல்களை செய்து சூழலுக்கு நெகிழியை ஏற்று எவ்வாறெல்லாம் முடியுமோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து பணி செய்து வந்தும் முக்கியமா பணி செய்ததோட தொடர்ந்து அதை செஞ்சு ஒரு இடத்த வந்து ஒரு மாற்றி நீரோடை அமைத்து வரும் ஆஹ் இயற்கைக்கு இன்றியமையாத ஒரு வேலை செய்து வரும் உங்களுக்கும் உங்கள் குழுவிற்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் தொடர்ந்து இந்த பணி மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்களும் கூறி உரை ஆரம்பிக்கிறேன் பாலா சரி இப்போ இன்னைக்கு வந்து சூழலியல் அறிவோம் அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் பேசலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த உரை வந்து இப்போ இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயமாவே இருக்கும் ஏன்னா சூழல் சார்ந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க தான் இங்க இருக்கிறீங்கிற பட்சத்துல அப்படி தெரியாத விஷயங்களும் கொஞ்சம் இருக்கும் தீபக் ப்ரோ சகோ சகோ கொஞ்சம் ஆடியோ பாருங்க தீபக் அவர் சைடில் ஏதோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூ போல வந்துருவார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்க வீடியோஸ் நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பேண்ட் வித் பிரச்சனை எல்லாம் போகும் உங்க வீடியோ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் நான் ஜெயராஜனா உங்க வீடியோ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்கண்ணா ஆ சிராஜ் உங்க வீடியோவும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் ரொம்ப நன்றி சிராஜ் உங்க வீடியோ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க சிராஜ்
ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் அந்த அப்போ ரெக்டிஃபை ஆயிடுச்சு அவர் வந்துட்டு இருக்காங்க இன்றைய நாளில் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இருக்கு மிக முக்கியமான அமர்வுகளாக தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடந்த ஏழு வாரமும் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து சூழல் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளை குறித்து தான் நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தோம் இந்த தொடர்ச்சியாக ஏழு நாட்கள் வந்து சுற்றுச்சூழலும் மனிதகுல வாழ்வும் அப்படிங்கிற தலைப்புலையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் தீபக் கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குதுங்க நீங்க ஆமா எப்படி வெளியே போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல நான் எதுவரைக்கும் பேசுனது கேட்டுச்சு வெளியே <laughs> நான் வெளியே சப்போஸ் போயிடுவேன் எனக்கு நீங்கள் அதே மாதிரி கூப்பிட்டுருங்க ஏன்னா நான் மொபைலில் தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம் சொல்லுவோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி பாலா இந்த ஒரு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கும் முதல் கட்டமாக டார்கெட் ஜீரோ குழு பற்றி சில வார்த்தைகள் நான் கூறி ஆகணும் ஒரு சில குழு குழுக்களை பார்த்தால் எவ்வாறு இவர்கள் இவ்வாறு வேலை செய்கிறார்கள் என்று நமக்கு தோணும் அந்த மாதிரி நான் வியப்படைந்த ஒரு குழு டார்கெட் ஜீரோ தொடர்ந்து பல வாரங்களாக கிட்டத்தட்ட நூறு வாரங்கள் என்று நினைக்கிறேன் சரியாக தெரியவில்லை பல வாரங்களாக தங்களால் இயன்ற செயல்களை செய்து இயற்கையில் முடிந்தவரை நிகழ் இல்லாமல் பல நீரோடைகளை மீட்டெடுத்து தொடர்ந்து பணியாற்றி வரும் தங்கள் குழுவிற்கும் குழு குழுவில் உள்ள நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் அன்பும் இந்த தங்கள் பணி மென்மேலும் தொடர வேண்டிக் கொள்கிறேன் சரி இன்றைய நிகழ்வில் கேக்குதுல்ல இன்றைய நிகழ்வு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சூழல் சூழலில் அறிவோம் சூழல் சூழல் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கிறப்போ எதுக்காக இந்த ஒரு சூழல் பத்தி பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோன்னு பாக்குறோம்னா குறுகிய காலத்துல இதுவரைக்கு கடைசியா ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னா கட கடந்த ஒரு மூணு பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சூழல் சார்ந்த பல பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுவும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பார்த்தோம்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வெள்ளமாகட்டும் கடும் பனி கடும் வள வறட்சி பெருவெள்ளம் பெருமழை இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம சென்னையிலே பார்த்துட்டீங்கன்னா வரதா அதுக்கப்புறம் சென்னை வெள்ளம் அப்புறம் கஜா புயல் கீழே நாகப்பட்டினத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டதுனாலதான் இப்ப சூழல் பத்தி பேசுறோம் இந்த தலைமுறையில பாத்தீங்கன்னா சூழல் பத்தின பேச்சுக்களும் அதிகமா இருக்கு சொல்லாடலும் அதிகமா இருக்கு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கு பார்த்தோம்னா பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அது ஒரு கண்டிப்பா நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் அந்த வக் அந்த வகையில நம்ம முதல்ல இயற்கை சூழல் அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு புரிதல் கொடுத்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த உரையாடல் எடுத்துட்டு போறேன் இந்த உரையாடல் ரெண்டு வகையா இருக்கும் முதல் பாதி வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற சூழலை பத்தின ஒரு அறிமுகம் மாறியும் எதெல்லாம் நம்ம கவனிக்க தவறிக்குமோ அதெல்லாம் இனிமேல் கவனிக்கிறதுக்கான ஒரு உந்துதல் ஆகும் இரண்டாவது பாதி வந்து நாம் அன்றாட நம்ம வாழ்வில் செய்து கொண்டிருக்கும் நம்மை அறியாமல் செய்து கொண்டிருக்கும் சில சூழலில் கேடுகள் ஆஹ் கொடிகள் பற்றியும் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியும் இருக்கும் இந்த இதுல நான் சில இது கருத்துக்கள் பேசுறப்போ அந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ளே எழுப்பி பாருங்க உங்களுக்கு என்ன பதில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து உங்களோட புரிதலை மேம்படுத்துறதுக்கு கண்டிப்பா உதவும் நான் நம்புறேன் சரி முதல்ல இயற்கை அப்படி என்றால் என்ன இயற்கை என்ன என்னன்னு கேட்டா நம்மள பல பேர்த்தோட பதில் வந்து மரம் செடி கொடி யானை கடல் ஆறு மலை மலை அந்த மாதிரி இருக்கும் இயற்கைங்கிறதுக்கு நான் ஒரு பதில் என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இயற்கைங்கிறது இயல்பா நடக்கிறது எல்லாமே இயற்கை தான் பூ செடி பூ பூக்கிறது இயற்கை தான் நாம சாப்பிட்றது இயற்கை தான் நம்ம நடக்கிறது இயற்கை தான் சரி இப்ப இயற்கைக்கும் செயற்கைக்கும் முதல்ல வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல ஒரு அழகான எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு நான் பார்ப்போம்னா ஒரு பழமோ ஒரு சின்ன காய்கறியோ பத்து நாள் ஆனா அது கெட்டு போகணும் கெட்டு போய் நுண்ணுயிர்கள் நாள பூசணி பிடிச்சு அது மக்கி போகணும் அதுதான் அதோட இயல்பு அதுதான் இயற்கை அந்த ஒரு பொருள் கெட்டு போகாம இருக்குதுன்னா அது வந்து செயற்கை அதை வந்து நம்ம பின்பாதில எப்படி அதை நம்ம செயற்கையா கையாள்றோம் அதுல இருந்து எப்படி இயற்கைக்கு மாறலாம் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் 
சரி இப்ப நம்ம சூழல் அறிவோம் அப்படிங்கிறப்ப சூழல்ங்கிறப்ப நம்ம நிறைய பேசுவாங்க பேசுறோம் காலநிலை மாற்றம் வெப்பமை மாதிரி இது எல்லாமே இருக்கு சரி இது முதல்ல நம்மளை சுத்தி எப்படி நடக்குதுங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னா உங்களை சுத்தி இருக்கு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஆஹ் அந்த சுத்தி இருக்கிற இருக்கிற அங்கங்களை நாங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் முதல்ல கேட்டுக்கிறது ஆஹ் இதுல ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இயற்கை நம்மளுக்கு எப்படி கட்டமைச்சிருக்கு அப்படின்னா இயற்கையில வந்து ஒரு இடம் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல மனிதர் நாம வாழ்றதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் அங்கங்களும் அங்கேயே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மரம் மூலமாகவோ விலங்குகள் மூலமாகவோ செடிகள் மூலமாகவோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏற்ற ஒவ்வொரு தாவர வகைகள் ஒவ்வொரு விலங்கு வகைகள் இயற்கை அழகாக அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில கட்டமைச்சிருக்கு எடுத்துக்காட்ட சொல்லணும்னா நம்ம பசுமை மர உலர் வெப்பமண்ட காடுகள் இருக்கிற விலங்கினங்களும் மலை காடுகள் அதாவது ரெயின் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டிராபிகல் டைவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இந்த ரெண்டு வகையான காடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான விலங்குகள் இருக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி பல்லுயிர் மைத்தன்மை டைவர்சிட்டி வந்து பயங்கர அதிகமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இது ட்ரை டெசிட்டிஸ் அதாவது பசுமை மர உலர் வெப்பமண்டல காடுகளில் வரக்கூடிய பகுதி தான் இப்போ இதை பற்றி பின்னாடி பேசுவோம் நம்ம முதல் என்னென்ன இருக்குதுங்கிறது அழகாக அடுத்தடுத்த ஸ்டைலில் பார்ப்போம் சரி இதுல முதல்ல வந்து இதுல தமிழகத்துல இருக்கிற சில முக்கிய அங்கங்கள் பத்தி நான் இங்க பதிவு பண்ணிருக்கேன் பதிவு பண்ணிக்கிறது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை தாண்டி உங்களை பகுதியில் இருக்கிறத நீங்க தேட ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு எண்ணமா இருக்கும் இதுல நம்ம குழுவில் இருக்கிறவங்க பல பேர் வந்து இயற்கைக்காக நேசிக்கிறவங்க நிறைய செயல்படுறவங்க இருக்கீங்க அதே கட்டத்துல இயற்கையை ஒரு முழு பார்வையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்போ இயற்கையை பத்தின ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைக்கிறப்ப நம்மளோட செயல்பாடுகள் மேன்மைப்படும் அதே நேரம் முழு வீச்சுல நிறைய நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அப்படிங்கறத நான் தீவிரமா நம்புறேன் இதுல முதல்ல நம்ம முதல் படத்துல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மாநில விலங்கு ஆஹ் வரையாடு அப்படின்னு சொல்றது இது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நீங்க பயணி உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றையிட வாழ் உயிரினம் இதே மாதிரி இதுக்கு இணையான உயிரினம் வந்து இமயமலையில் மட்டும்தான் இருக்கு ஆஹ் நம்மளோட மாநில பறவை திரும்பியும் மரகதப்புறம் அதுவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மட்டுமே இருக்கிறது மாநில மலர் செங்காந்தல் மலர் இது வந்து வறண்ட பகுதிகளில் பரவலாக இருக்கக்கூடியது இது வந்து இப்போ விவசாயமாகவும் பண்ணுறாங்க ஒரு எலும்பு நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுத்துவதற்காக மாநில பழமரம் பார்த்தீங்கன்னா பழமரம் இப்போ புதுசாக மாநில பட்டாம்பூச்சியும் ஒன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மரவன் பட்டாம்பூச்சி பியோன்னு சொல்கிற ஒரு பட்டாம்பூச்சி அதுவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்கக்கூடியது நம் மாநில மீன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐர மீனை நம்மளோட மாநிலம் இந்த கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்கு இதெல்லாம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இயற்கைங்கிறப்போ நம்ம செடி தாவரங்களை தாண்டி வீரம் எதுவும் யோசிக்கிறது கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் இயற்கையில் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றோட ஒன் எப்பவுமே ஒன்று சமன் தான் படுத்த முடியும் ஒன்று அழிச்சு நம்ம என்னைக்குமே வாழ முடியாது அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மளை சுற்றிக்க எல்லாமே தெரிஞ்சு அதை பத்திரமா அதுக்கு எந்த பாதிப்பும் உண்டாக்காம இருந்தோம்னால அது 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 வாழ்க்கைகள் அது அது பார்த்துக்கும் அடுத்து நம்ம கவனிக்க தவறையே நம்மளை சுற்றி இருக்க அழகிய பூச்சிகள் இது வந்து உங்க வீட்டுக்கிட்டயே இருக்கும் உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி சின்ன செடிகள் இருந்தாலும் இருக்கும் ஒரு சின்ன மரம் இருந்தாலும் இருக்கும் இதை இனிமேல் கவனிக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் முன்னாடி முதல் சொல்ல வந்தது இப்ப இந்த பரவலா பசங்க கல்லூரி மாணவர்கிட்ட பேசுறதா நான் இந்த விஷயத்த சொல்லுவேன் அவங்க கிட்ட எப்ப கேள்வி கேட்டாலும் ஆஹ் அடுத்து விஜய் படம் என்னன்னு கேட்டா பதில் பயங்கர கோ கோஷமா கோரமா வரும் அதே மாதிரி அஜித் படம் என்னன்னு கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க அதே நேரத்துல அவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஒரு பத்து மரத்து பேர் சொல்லுங்க இல்ல சென்னையில பேசுறப்போ அடையார் பக்கத்துல இருக்க சில கல்லூரிகள் பேசுறப்ப இது என்ன கல்லூரி பக்கத்துல போற யாரு என்னாருன்னு கேட்டா கூட பதில் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் தான் இப்போ நம்ம கட்டமைச்சு வச்சிருக்காங்க அது வந்து நம்ம குறை சொல்லிக்க வேண்டியது இல்லை நாம் அதை மாற்றுக்கான ஒரு முன்னேற்பாடை பண்ணிக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கும் தெரிஞ்சுக்காதுங்கிறது அவசியம் தேவை அந்த விவாதம் தேவையற்றது ஆனால் இதையும் தெரிஞ்சுக்க வேணுங்கிறத நான் சொல்ல வர்றது நம்ம சுற்றி இருக்கிற உயிரினங்கள் சிற்றினங்கள் பல்லுயிர்கள் எல்லாமே நம்மளை தெரிஞ்சு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அதை பாதிக்கிறத தவிர்த்துக்கு தவிர்த்துடலாம் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கிறது கும்பிடு பூச்சிம்பாங்க தயிர் சிலிப்பான் அப்படிம்பாங்க ப்ரேயிங் மேட்டேஸ் நாங்கள் சொல்லுவாங்க பயங்கரமான ஒரு வேட்டையாடி ஒரு பூச்சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இலை வெட்டி எறும்பு இதெல்லாமே தேன் பூச்சிகள் இந்த கீழே இருக்கிற தட்டான் பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஓவிய சிறகன் அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்தில் பிக்சர் விங் அப்படிம்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒட்டுணியாக பயன்படுத்தக்கூடிய லேஸ் விங் சொல்லக்கூடி
எதை ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இதோட அது நல்லா இருக்குங்கிறத விட நம்ம இதையும் ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதை ரசிக்க விட்டுட்டோம் தவற விட்டுட்டோங்கிறத நம்ம இங்க உணர்ந்துட்டு திருப்பி ரசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கறத எங்க சொல்ல வருது இப்ப முதல்ல பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகள் பார்த்தாச்சு அடுத்து பறவைகள் இந்த பறவைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ப மாட்டீங்க சென்னையில மத்திய சென்னையில முக்கியமான நகரத்துல எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் ஆஹ் சொல்ல போனா சென்னையோட மிகப்பெரிய குப்பைமேடு பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதியில் தான் இருக்கு பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதியிலேயே தான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளவு அழகான பறவைகள் இருக்கு இதுல நீங்க குழுக்கள் குழுவில் இருக்கவீங்க நம்ம நம்ம எப்பவுமே ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கல்வி முறை ஆகட்டும் எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க நீங்க ஒன்ன கத்துக்கோ அதுல மட்டும் வல்லவனா இரு மீதி எல்லாம் கண்டுக்காத மித்தங்களுக்கு பல பலர் உதவி செய்யிருக்காங்க அதாவது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்புல தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் ஆனா நம்மளோட அறிவு எப்படி இருக்கும் இது இதுக்கு நான் தான் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நான் வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப துறையில் தான் இருக்கேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னோட ஆர்வத்து மூலமா கிட்டத்தட்ட நான் இயற்கையோட அங்கங்கள் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் முதல் மரங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் மூலிகைகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் பூச்சிகள் பறவைகள் அப் இந்த மாதிரி நம்மளோட அறிவுக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் தாண்டி இந்த மாதிரி நீங்க தெரிய 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 இயற்கையில் அந்த சூழலில் நடக்கிற விளைவுகள் பாகங்கள் நன்மைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் சூழல்ங்கிறது நம்ம மேம்போக்கா பேசிட்டு போறது கிடையாது அதுக்கு அங்கங்களை முதல்ல நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உங்களோட சூழல் பத்தி நீங்களே வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இதுக்கு வந்து யாருமே சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை உங்க இடத்துல நீங்க என்ன இருக்குதோ அதை கவனிக்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே போதும் உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மரம் இருக்கு இந்த மரத்துல என்ன குருவி இருக்கு என்ன பூ பூச்சி இருக்கு இது 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 வரலனா இது இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கு இது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இதுல பறவைகள் பத்தி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பறவைகள் வந்து முக்கியமா ஒரு இடத்தோட ஆஹ் பயோடைவர்சிட்டியை குறிக்கிற ஒரு இண்டிகேட்டரை சொல்லுவாங்க பயோ இண்டிகேட்டர் அப்படிம்பாங்க அதாவது அந்த இடத்தோட பல்லுயிர் தன்மையை குறிக்கிற ஒரு உயிரினமா பறவைகளை சொல் கூறுவாங்க அப்ப பறவைகள் அங்க வருது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற பூச்சிகள் இருக்கணும் நீர்வாழ் பறவைகள் இருக்குதுன்னா அதுக்கேற்ற மீன்கள் அங்க இருக்கணும் அந்த மாதிரி பல பல்லுயிர் சூழல் அதோட உயிர் சூழல் பொருந்தி இருக்கு இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஆஹ் ஒரே இடத்துல இருக்கிற நீங்களே உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழுத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு பறவைகள் பெயர் தெரியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு பத்து பேருக்கு மேல தெரிஞ்சதுன்னா சந்தோஷம் அப்படி தெரியலன்னா இனிமேல் தெரிய உங்க வீட்டுக்கு வர பறவைகளை தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க இதுல முக்கியமான ஒரு கருத்து ஆஹ் நீங்க எதை அதாவது ஒரு இந்த பறவைகள் பூச்சிகள் விலங்குகள் எல்லாமே வந்து ஒரு மலைக்கோ ஒரு பயணமாகவோ போய்தான் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்யற வேலை நம்ம சாதாரண மனிதர்கள் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர நம்மளை சுற்றி இருக்க நம்ம ஊர் புறங்கள் இருக்க உயிரினங்களை தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ஊ ஊர்புறத்துல இருக்க பல்லு சூழலையும் சூழலையும் அருமையா பாதுகாக்க உதவும் இதுல இது எல்லாத்துக்குமே தமிழ் பேர் இருக்கு இதுல பெரிய கடினம் என்னன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப ஆங்கிலத்துல ரொம்ப எளிமையா எல்லாத்துக்குமே கத்துக்கலாம் ஆனா தமிழ்ல வந்து கத்துக்கிறது பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் தான் ஆனா கண்டிப்பா செய்யலாம் இப்ப நாங்க அதை கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருடமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ் பெயர்கள் தேடி எடுத்து நிறைய பேர் உதவி பண்ணிருக்காங்க பல சூழலர்கள் ஏற்கனவே அதுல வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர்களோட உதவியால கொண்டு வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல் இருக்கிற பறவை பாத்தீங்கன்னா புள்ளி மார்பு சில்லை அப்படிம்பாங்க இது நம்ம ஊர் புறங்களை ரொம்ப எளிமையா காணலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்ச மூக்கு நாரை அல்லது சங்கு வலை நாரை அப்படிம்பாங்க மூணாவது படம் பாத்தீங்கன்னா பூனாறு கிரேட்டர் பிளமிங்கோஸ் இது வந்து சென்னையில சோழிய நடுவில் எடுக்கப்பட்ட படம் கீழே இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பஞ்சுருட்டான் அடுத்து கோழைக்கடா பெலிக்கன் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து நம்மளோட தேன்சிட்டு இப்போ இது இப்ப பறவைகள் பார்த்தாச்சு பறவைகளுக்கு பூச்சிகள் பூச்சிகள் வந்து பூச்சிகள் நம்பி பறவைகள் இருக்கு பறவைகள் கருத்து நம்ம அடுத்து என்ன பாக்கணும் மரங்கள் தாவரங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்க அந்த தாவரங்கள் மரங்கள் பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா உங்களை சுற்றி இருக்கிற மரங்களும் தாவரங்களும் இதுல ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேணும் ஏன்னா நம்ம தற்சார்பா வாழ்றக்கும் சூழலை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறக்கும் சூழல்ல வந்து உணவு சங்கலில் அடிப்படையா இருக்கிறதுல இவங்களும் ஒரு முக்கிய பங்கு காட்டுறாங்க இந்த முன்னாடி பறவைகள் பூச்சிகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம சூழலை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறக்கு உதவும் தாவரங்கள் மரங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம தற்சார்பா வாழ்றதுக்கு நிறைய உதவும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கே ஒரு பத்து மரத்தை பத்தி நாட்டு மரங்கள் பத்தி பேர் சொல்ல தெரியுமான்னு கேள்வி கேளுங்க தெரியல அப்படின்னா அடுத்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முன்னெடுப்பா நீங்க இதை வைங்க அதே மாதிரி மூலிகைகள் பத்தி தெரிய ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்க
ஆர்ச்சிட் போன்ற மலர்களும் இங்க இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத பதிவு பண்ணிருக்காங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்ண பண்ணிருக்கோம்னா தாவரங்களை பத்தின ஒரு பெரிய ஒரு புரிதல் இல்லாம அது அதை பத்தின ஒரு பெரிய அறிவை நம்ம விட்டு இல்லாம இல்ல இருந்திருக்கு அதை விட்டுட்டு அதை அழிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் நம்ம ஊர்ல வந்து புதர் இருந்தாலே அது வந்து புதர் இருந்தாலே அது வந்து ஆகாது அழிச்சிருங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி உருவாக்கிட்டாங்க நம்ம ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தமிழகத்துல இருக்க நம் நாட்டு மண் மண் நம் மண்ணின் தாவரங்களாகட்டும் மண்ணின் மூலிகைகளாகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கு அதே மாதிரி தமிழகத்துல ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பல அயல்நாட்டு தாவரங்களால ரொம்ப செழிப்பா வளர முடியுதுன்னு பார்த்தா இங்க வந்து எந்த செடி எங்க வச்சாலும் வளரும் அந்த மாதிரியான ஒரு மண் அமைப்பும் புவியல் அமைப்பும் காலநிலை அமைப்பும் இங்க நம்மளுக்கு இருக்கு அதனால நீங்க எங்கிருந்து எந்த செடி கொண்டு வந்து இங்க வச்சாலும் வளரும் ஆனா இங்கிருந்து எந்த செடி எடுத்துட்டு போய் எங்க வச்சாலும் அது வளராது அந்த மாதிரி அமைப்பு இந்த உலக நடுகோள் ஈக்குவட்டர் ஒட்டி இருக்கிற ரீஜன்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சூழல்ல அப்படி இருக்கிறப்ப முதல்ல நீங்க மரங்கள் எங்க வைக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இதுல மரங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிற மரங்களை கவனிக்க ஆரம்பிங்க என்னென்ன மரங்கள் இருக்கு மரங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப நிறைய நம்மளுக்கு இந்த இணையம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பல வாய்ப்புகள் இருக்கு பிளான்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு ஒரு முகநூல் பக்கம் இருக்கு நீங்க அதுல போட்டீங்கன்னா என்ன மரம் அதோட பயன்கள் எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க அது போக கூகுள் லென்ஸ் இருக்கு நிறைய நம்பகத்தன்மை மிக்க உடைய பல அமைப்புகள் உருவாகி இருக்காங்க இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஆர்வத்தை தோண்டிட்டோம்னா போதும் இப்ப இதுல மரம் வைக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு வரப்போ மரம் எங்க வைக்கணும் அப்படிங்கறது இது என்னோட புரிஞ்சு எந்த இடத்துல வந்து மரம் தானா வளர முடியாதோ அந்த இடத்துல மட்டும் மரத்தை வச்ச போதும் மீதி இடங்கள்ல தன்னைத்தானே மரங்கள் ஒரு பரப்பிக்கிறதுக்கான தகவமைப்பு இயற்கை கொடுத்துருக்கு நாம அதுல தொல தொந்தரவு செய்யாம இருந்தாலே போதும் அது தன்னைத்தானே அந்த இடத்த அழகா மாத்தி இதுல முக்கியமா நம்ம பாக்குறது என்ன மரம் அங்க வைக்கணும் நீங்க ஒரு இடத்துல மரம் வைக்கிறீங்கன்னா உங்களை சுத்தி இருக்க முதல்ல என்னென்ன மரங்கள் இருக்கு அதுல பெரிய வயதான மூத்த தாய் மரங்கள் என்ன இருக்குன்னு கவனிச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல அதோட சூழல் நீங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து முதல்ல நீங்க இந்த சூழலை நல்லா கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மரங்கள் பத்தின ஒரு புதல் வரும் இதுல நான் சில மரங்கள் போட்டிருக்க அதை பத்தின இது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த முதல் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறது மகிழ மரம் அடுத்து வந்து புங்கன் மரம் அடுத்து இழுப்பை மரம் அடுத்து கீழே இருக்கிறது அரசு மருதம் வேம்பு இது எல்லாத்துக்கும் பயங்கரமான மருத்துவ குறிப்புகள் இருக்கு மருத்துவ பயன்கள் இருக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க மகிழம் பூ வந்து ரொம்ப அருமையான மனம் கொடுக்கக்கூடியது இப்ப நீங்க பயன்படுத்துற நிறைய வாசனை திருவங்கள் ஆகட்டும் டியோஸ் டியோஸ் ஆகட்டும் டியோஸ் ட்ரை ஆகட்டும் அதுல எல்லாம் இதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு புங்க மரம் வந்து புங்க எண்ணெய் வந்து வழிக்கு நிவாரணி ஆகவும் புங்க காய் பயன்படுத்தப்படுது அது மாதிரி புங்க மரம் வருடம் முழுவதும் நிழல் தரக்கூடிய குளிர்ச்சி தரக்கூடிய மரம் இழுப்பை எண்ணெய் இழுப்பு மரம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இழுப்பை எண்ணெய் திருப்பியும் மருத்துவத்திற்கு எலும்பு சார்ந்த நோய்களுக்கு பயன்படுது இழுப்பை எண்ணெய் நம்ம உணவுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆஹ் சமைக்கிறதுக்கு அரச மரம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் அடுத்து நம்ம தாவ மூலிகைகள் அதாவது சிறு தாவரங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் கீழே கே பார்த்தோம்னா திருநீற்று பச்சில உரம்பு போடு அடுத்து வல்லார இதுல என்னன்னா இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறத வந்து நீங்க இப்போ எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இரண்டு விதமாக நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளும் இப்போ நம்ம கை இருக்கு நீங்க சில என்சிபிஐ அல்லது நேச்சர் இந்த மாதிரியான உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சி தளங்களை பார்த்தீங்கன்னா இதை சார்ந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளுக்கு இதை நீங்க எப்படி தேடணும்னா ஒரு இந்த பேரை எடுத்து தம் இங் இதோட சயின்டிபிக் நேம் எடுத்துட்டு நீங்க சயின்டிபிக் நேம் வச்சு தேட ஆரம்பிச்சீங்கனாலே நமக்கு தன்மையான ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் கிடைக்கும் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் படிக்கிறப்ப அதுக்கான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இம்பாக்ட் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க அதை அந்த தளத்தோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் பார்த்துட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இதுல என்னன்னா நம்ம இப்போ சின்ன குழந்தைகளை கீழே இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறப்பனால என்ன பயன் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல நம்ம சின்ன குழந்தைகளை கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா அங்கே இருந்து அந்தந்த இடங்கள்ல இருந்த சின்ன சின்ன தாவரங்கள் எது புண்ணு சரி சரியுமோ அதை எடுத்து வைக்க சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க தாத்தா பாட்டியெல்லாம் அதில் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்குல்ல தாத்தா பூடு உரம்பு போடு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர் பகுதியிலும் இதுக்கு பல கிணற்று பாச்சான் அந்த மாதிரி பேருக்கு இதை வந்து இதை வந்து நிறைய பக்கம் சின்ன சாறு காயத்துக்கு அந்த மாதிரியான புண்களுக்கெல்லாம் இதை வைக்க சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இது எடுத்து வச்சோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் புண்ணு ஆறிடும் இதுல உட நீங்க இது வந்து கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரோக்சின் சொல்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக
அடுத்து நம்ம சுற்றி இருக்க சின்ன சின்ன உயிரினங்களும் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிங்க ரசிக்க ஆரம்பிங்க இந்த ஒன்னும் நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் செடி ஆகட்டும் உயிரினம் ஆகட்டும் எதுலையுமே நல்ல செடி கெட்ட செடி நல்ல உயிரினம் கெட்ட உயிரினம்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அந்த சொல்லாடலே தவறானது இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற தாவரங்கள் இந்த சூழலுக்கு ஏற்றாத தாவரங்கள் தான் நம்ம முடிவு வச்சுக்க முடியும் ஏன்னா இப்ப நம்ம இந்த எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா பார்த்தினி மாகட்டும் சவுண்டல் மரம் ஆகட்டும் யூக்ளிப்டஸ் மரம் ஆகட்டும் டீ காஃபி சீமேக்கர் வேளம் இந்த போன்ற அயல்நாட்டு தவறுகள் இங்கே கொண்டு வந்து வச்சது வந்து நம்ம நாம செய்ச தவறு தான் அது த செடிகள் செஞ்ச தவறு கிடையாது இது இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற தாவரங்கள் மண்ணுக்கு ஏகாத தாவரங்கள் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதை பற்றி திருப்பி தெளிவாக நம்ம வெவ்வேறு உரையாடுகள் பேசியிருப்பாங்க நீங்கள் வேணும்னா தனிப்பட்ட இதில் பேசுவோம் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி சூழல் பற்றி அறிவு கேட்டு மேலோட்டமாக என்னென்ன இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறது மட்டும் தான் நான் இங்கே கூறுறேன் அதே அது எதுக்கு சொல்ல வந்து நான் பூச்சிகளை வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தா கரப்பாம்பூச்சி பார்த்தா ஒரு பயம் இருக்கு பள்ளி பார்த்தா இருக்கும் பள்ளியோட இது உள்ள விழுந்தா நம்ம சாப்பிட்டா ஆஹ் இறந்துருவோம் அந்த மாதிரியான பல மூட நம்பிக்கைகள் இங்க இருந்துட்டு இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனா பள்ளிக்கு இங்க இருக்கிற தமிழகத்துல இருக்க ஒரு சிலந்திக்கோ எந்த ஒரு விஷத்தன்மையுமே கிடையாது இது தேவட பாஸ்கரைய பல இடங்கள் எழுதியிருப்பார் பள்ளிகள்ல அஹ் அரசு பள்ளிகள்ல இந்த மாதிரி மாணவர்கள் பள்ளி விழுந்து சாப்பிட்டு இறந்துட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மயக்கமடைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க மன்னிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அது அந்த உணவு பண்றதுல நேர்ந்த குளறுபடியில் நடந்ததா ஒழியோ பள்ளி மேல எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது இந்த மாதிரி அறிவு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உயிரினங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அது மேல இருக்கிற ஒரு தேவையில்லாத பயமும் மூட நம்பிக்கையும் நம்மளுக்கு போயிடும் அதே நேரத்தில் அதோட சூழல் பங்கு உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் ஜியோடாமின்னா அவரோட கதவை தருங்கள் உள்ளே வரட்டும் புத்தகத்துல அழக எழுதியிருப்பாரு என்னன்னா வீட்டுல கரப்பாம்பூச்சி சின்ன சின்ன பாச்சுகள் அதிகமா ஆகிட்டே இருந்திருக்கு அவங்களால என்ன பண்றேன்னே தெரியல அப்போ வந்து திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கட்டத்துல அது குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன் அவர் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அந்த அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அவங்க வந்து அந்த வீட்டுல இந்த ஜன்னல்கள்கெல்லாம் இது கொசு உள்ள வராம இருக்கிறக்காக வலை அடிச்சிருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஒரு அதை சுத்தம் பண்றதுக்காக எடுத்த கால அந்த வலை அடிச்சு சுத்தம் பண்றதுக்காக அடிச்சிருந்திருக்காங்க அந்த அடிச்ச காலத்துல தான் பாச்சிகள் வலை அடிச்சதுமே வீட்டுல வந்து பாச்சைகளும் கரப்பாங்கூச்சிகளும் அதிகம் ஆயிருந்திருக்கு அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அந்த வலையை எடுத்து சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சுத்தம் பண்ணிட்டு திருப்பி போடாம விட்டுட்டாரு அப்ப பாக்குறப்ப திருப்பியும் அந்த பாச்சைகளோட அளவு குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப திடீர்னு அவர் ஒரு நாள் இரவு எஞ்சி வீட்டுட்டு தூக்கத்துல இருந்து பாக்குறப்ப என்ன நடந்திருக்குதுன்னா கீழே மூணு பள்ளிக வந்து அத கரப்பம்பூச்சியும் பாச்சைகளும் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்கு அப்ப இதுல என்ன அவருக்கு புரிய வந்ததுன்னா ஓ இந்த வலை அடிச்சதுனால வீட்டுக்கு உள்ள வெளியிருந்து பள்ளிகள் உள்ள வர முடியாம போயிடுச்சு அது வலை அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள இருந்த பள்ளிகளையும் இவங்க வந்து அந்த பயத்தினால அடிச்சு கொண்டு வெளியே வீசிட்டாங்க அப்போ இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பள்ளியூர் சூழல ஆஹ் உயிர் சங்கிலிய நம்ம பாதிக்கிறப்போ அது எப்படி ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதனால இயற்கையா அந்த போக்குள்ள நம்ம விட்டுறணும் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க சொல்ல வருது இதுல முக்கியமா கொசு தான் இதுக்கு சரியான உதாரணம் கொசு பத்தி இங்க ஏன் பேசணும் அப்படின்னா கொசு உணர்வியல் மூலமாவோ ரசாயனங்கள் மூலமாவோ எவ்வளவோ வந்தும் நம்ம அதை அழிக்கவே முடியல அதை வெல்ல முடியல அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம யோசிக்கணும் நீங்க என்ன யோசிச்சு பாருங்க நீங்க என்ன யோசிச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு அருகாமையில் உருவாகிற சாக்கடைகள் அந்த சாக்கடை யார் உருவாகுறோம் நாம தான் உருவாகுறோம் அதை பின்பாதையில பார்ப்போம் அந்த சாக்கடைகள் வந்து எப்படி உருவாகுதுங்கிறத நம்ம நான் அதை பின்னாடி பார்ப்போம் அந்த சாக்கடைகள் உருவாகுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அங்கிருந்து நன்னீர்கள் வந்து சாம்பல் நீரா சாக்கடை நீரா மாறுது அப்போ கொசுக்கள் வந்து சாம்பல் நீர்ல வாழ்றதுக்கான ஒரு தகவல் அமைப்பு பெற்றுடுச்சு அதே நேரத்துல கொசுவை கொன்று வாழக்கூடிய உயிரினங்களா இருந்த கொசுவோட எது கொசுவை எது கொண்டுட்டு இருந்தது அழிச்சிட்டு இருந்தது அதோட வளர்ச்சிய கட்டுப்பாடுல வச்சிருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா முக்கிய பங்கு வந்து தட்டான்களும் தவளைகளும் இருந்தது தட்டான்கள் நம்ம மேல பறக்குதுல அந்த தட்டான் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்கள் வரைக்கும் நீருக்குள்ள தலைப்புராட்டியா இளம் பருவத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி தவளைகளுக்கும் ஆனா இந்த உயிரினத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தோம்னா தண்ணி மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது நன்னீர்ல மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினமா இருந்திருக்கு தண்ணி அதிகமாக மாசாக ஆக சாம்பல் நீர் அது வாழ்ற தகவமைப்பு இழந்துருச்சு அப்போ அங்க ஒரு உயிர் சூழல் பாதிக்கப்படுறப்ப கொசுக்கு வந்து அதை அழிக்கிறதுக்கான ஒரு இனமே இல்லாம போயிடுச்சு அப்போ கொசு பாட்டுக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது அதிகமாகிட்டு இருக்கு எப்போ வந்து நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்கிற
நம்ம வாழ்வே நம்ம அறியாம நிறைய இடத்துல அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அது அதை யோசிக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆஹ் நிகழ்வா தான் நான் இதை கருதுகிறேன் நீங்க இது யாரும் வந்து தங்களை தாக்கி பேசுறதாவோ அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்க வேணாம் நீங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி மாத்தலாம் அப்படிங்கிற சிந்திச்சிங்கன்னா இந்த நிகழ்வோட வெற்றியா நான் அதை நம்புறேன் சரி இப்ப அன்றாட வாழ்வில் நம்ம பயன்படுத்தும் நச்சு ரசாயன பொருட்கள் பாத்துக்கலாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க காலையில் எழுந்ததும் பற்பசை எழில் கட்டி சோப்பு குளியல் பசை ஷாம்பு கண்டிஷனர் முடிமென்மையாக்கும் பசை முகப்பொழிவு பசை கிருமி நாசினி உதட்டு சாயம் கண் மை நகப்பூச்சு முகப்பூச்சு சூரிய ஒளி தட்டு தடுப்பு பூச்சி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரசாயனங்கள் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீரை பத்தின மிக முக்கியமான ஒரு இதை நம்ம சொல்லிடுறேன் இப்போ நீர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்னீர் உலகத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம கேட்டோம்னா எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க ஆஹ் உலகத்துல அதிகமா கடல் நீர் தான் இருக்கு கம்மியான வந்து மூணு சதவீதம் தான் நன்னீர் இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க இது நக்கீரணைய சொன்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலா உங்ககிட்ட கேட்டோம்னா ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துற ஒரு பாத்திரத்துல அதுல எவ்வளவு வந்து நம்ம உலகத்துல இருக்கிற உலகத்துல இருக்கிற மொத்த நீர் அளவு வந்து நாலு லிட்டர் தண்ணீரா நினைச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்தி வச்சுக்கிறீங்க நீங்க நினைச்சுக்கோங்க அதுல வந்து எவ்வளவு நன்னீர் எவ்வளவு கடல் நீர் அதாவது உப்பு நீர் ஒவ்வொரு நீரா இருக்கும் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் பதில் வந்து எவ்வளவு வருதுன்ட்டு சரி நான் அது அப்படி யோசிச்சு பாருங்க இந்த கேள்விக்கு உங்களால பதில் சொல்ல முடியுதுன்னு பாருங்க ஆனா இந்த மாதிரிதான் இதுதான் நம்ம கல்வி முறையும் சொல்றேன் இப்ப இந்த ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணீர்ல வந்து ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியே வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியை தவிர்த்து மீதி பாத்திரத்துல இருக்க நாலு லிட்டர் தண்ணியும் கடல் நீர் ஒவ்வொரு நீர் உலகத்துல இருக்க நீர் வந்து ஒவ்வொரு நீரா தான் இருக்கு அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்த நீர் தான் வந்து உலகத்துல இருக்க மொத்த நன்னீர் அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்ல ஒரு சொட்டு தண்ணி கையில் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் நம்ம பயன்படுத்திருக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நன்னீர் அந்த மீதி டேபிள் ஸ்பூன்ல இருக்கிற அந்த ஒரு சொட்டு போக மீதி இருக்கிற அத்தனை தண்ணியும் வந்து உரைபடுவங்களா தான் உலகத்துல இருக்கு அப்ப அந்த ஒரு சொட்டு நீரில் தான் நம்ம மனித இனம் உயிரினங்கள் பல்லுயிர்கள் பறவைகள் தாவரங்கள் எல்லாமே அதை நம்பித்தா இருக்கு அந்த ஒரு சொட்டு நீரை நம்ம தினத்துக்கு எவ்வளவு வீணடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆஹ் யோசிக்க வேணுங்கிற தருணம் தான் இப்போ இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளவு நீர் பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறது கணக்கு வாங்க நீங்க உள் குடிக்கிறது சமைக்கிறது விட்டுட்டு வெளியே நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சராசரி மனித நூத்தி ஐம்பது லிட்டர் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது உலக சுகாதார மையம் கூறுது நீங்களே யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க குளிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கெட் தண்ணி பயன்படுத்தினீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் முப்பது லிட்டர் ஆயிரும் அதே இரண்டு பக்கெட் தண்ணி பயன்படுத்தினா ஐம்பது லிட்டர் பக்கம் வந்துடும் குளிக்கிறதுக்கு வீடு துடைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கு அது போக வண்டி இந்த மாதிரி மற்ற செலவுகள் இந்த மாதிரி பாக்குறப்போ ஒரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி பயன்படுத்துறோம் இந்த உரையாடலுக்கு எல்லாமே நீங்க யோசிக்க வேண்டியது ஒரு நாளைக்கு நம்ம முதலே சொன்ன உலகத்துல எவ்வளவு தண்ணி இருக்குதுன்னு அந்த ஒரு சொட்டு தண்ணியில ஒரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி நம்ம என்னவா ஆக்கிட்டு இருக்கோம்னா நூத்தி ஐம்பது லிட்டர் நன்னீர் அதாவது ப்ளூ வாட்டரை சாம்பல் நீரா மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் உண்மை நம்ம பயன்படுத்துற எல்லா நீருமே வந்து கிட்டத்தட்ட சாம்பல் நீரா மாறி சூழலுக்கு கேடு விளைக்க வைக்கக்கூடிய மறுசூழ்ச்சி செய்ய முடியாத ஒரு நீரா உருவாகிட்டு இருக்கு சாம்பல் நீர்னா ஒரு சிறு எளிமையான எடுத்துக்காட்டு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க குளிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து வெளியே போற நீர் தான் சாம்பல் நீர் வீடு தொடச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே போற நீர் தான் சாம்பல் நீர் இதெல்லாம் ரசாயனங்கள் பண்ணி பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான எடுத்துக்காட்டு நீங்க ஷாம்பு போட்டு சோப் போட்டு குளிக்கிறீங்க அந்த தண்ணியை வந்து வீட்டு விட்டு வெளியே போறப்போ மறுசூழ்ச்சி பண்ணி இரண்டு இரண்டு வழிகள் இருக்கு ஒன்னா அதை மறுசூழ்ச்சி பண்ணி திருப்பி நம்ம சூழலுக்கு அனுப்பணும் பூமிக்கு அனுப்பணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரசாயனங்கள் இல்லாத நீரையே நம்ம வெளியே அனுப்பணும் இதுதான் ரெண்டு தீர்வுகளா நான் பாக்குறது இதுல முதல் எப்பவுமே நம்மளோட சமூகம் எப்படி செயல்பட்டு இருக்குன்னா அது பிரதானமா ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அப்போதைக்கு ஒரு தீர்வு கொடுத்துருவோம் நிரந்தர தீர்வு அது இருக்காது அப்போதைக்கு ஒரு தீர்வு கொடுத்துட்டு சரி அதுலயே நம்ம பழகிடுவோம் எப்பவுமே அந்த ஆணிவேர் பிரச்சனையை நம்ம பாக்குறதே கிடையாது இப்ப இதுக்கே சொன்னீங்கன்னா மறுசூழ்ச்சி பண்ணிக்கலாங்கிறது நிறைய பேரோட கருத்தா இருக்கும் ஆனா என்னோட பார்வை எப்படின்னா நீங்க இந்த நீரை வந்து இதோட நிரந்தர தீர்வு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நீர் வந்து திருப்பியும் நன்னீ நன்னீர் நன்னீராவே போறதுதான் தீர்வா இருக்கும் நன்னீரை சாம்பல் நீரா மாத்தி திருப்பி சாம்பல் நீரை நன்னீரா மாத்துறதுங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுகிற ஒரு செயலாக தான் நான் பாக்குறேன் அப்படி பாக்குறப்போ தினத்துக்கு நீங்க காலையில எழுந்ததுல இருந்து மாலை வரைக்கும் எவ்வளவு நீரை நன்னீரை மாத்திரி நன்னீரை சாம்பல்
இதை நம்ம கற்றுக்கொள்றது இந்த பெருநிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் அதெல்லாம் நான் இங்கே பத்தி பேசுறேன் அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது நடந்துட்டு இருக்குது அது நம்ம நம்மளால முடிஞ்சதும் அரசு முன்னெடுப்புகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அமைப்புகள் தன்னார்வ அமைப்புகள் இதுல முதல்ல இங்க இந்த நிகழ்வு நம்ம முக்கியமா பேசக்கூடிய நாம தனி தனிநபரா நம்ம என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இப்ப ஒரு நகரத்துக்குள்ள இருக்கீங்க அந்த நகரத்துல இருக்க சாக்கடை யாராலும் உருவாங்க நம்ம மாதிரி மக்களால் மட்டும்தான் உருவாகுது அங்க வந்து எந்த ஒரு பெரிய தொழில் நிறுவனமோ தொழிற்சாலையோ வந்து அவங்களோட கழிவையோ சாக்கடையோ ஊத்துறது கிடையாது அப்போ நம்ம எப்பவுமே என்ன பழகிட்டோம்னா ஒரு சூழல் பிரச்சனைனா நம்ம அடுத்து எங்களுக்கு கைகாட்டியே பழகிட்டோம் இதுதான் முன்னாடி நான் சொல்ல வந்தது தொழிற்சாலைகள் இப்படி பண்ணுது ஆராநாசம் பண்றாங்க அந்த மாதிரியும் நம்ம பேசி பழகிறோம் ஆனா நம்மளோட பங்கு இங்க ஆழமா அழுத்தமா சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ இங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது நீங்க உங்களோட பங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மாத்திக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் இதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லாருமே வந்து தவறு பண்ணி ஏன்னா நம்மளோட சமூகம் அந்த மாதிரிதான் நம்மளை கட்டமைச்சிருக்காங்க முப்பது நாற்பது வயசு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்வியல வாழ்ந்தாச்சு இப்ப இதை புரிஞ்சு நம்ம மாற வேண்டிய ஒரு தருவாயில் இருக்கும் மாறுறக்கும் காலம் எடுக்கும் இது என்னோட அனுபவத்தில் சொல்றேன் எனக்கே ஒரு மூணு வருடம் ஆச்சு இப்பவே முழுமையா மாறிக்கிட்டனால கண்டிப்பா கிடையாது ஆனா மாறிக்கிட்டு இருக்க ஏத்துக்கிற இது தப்புன்னு என்னால ஏத்துக்க முடியுது இதுக்கான தீர்வு நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல சிறந்த தீர்வை நீங்க எடுக்கலாம் இதுதான் பயன் நம்ம சொல்லக்கூடியதுல நான் பயன்படுத்தக்கூடிய தீர்வுகள் தான் இதுதான் தீர்வுன்னு கிடையாது உங்களுக்கு இதை விட சில சிறந்த தீர்வுகள் இருந்தா முற்படுங்க அந்த தீர்வை பகிர்ந்துக்கங்க பரவலாக்குங்க அப்படிதான் இப்ப நம்ம அன்றாட வாழ்வுல பார்த்தோம்னா பர்பஸை அதாவது பேஸ் பயன்படுத்துற காலையில பேஸ் பயன்படுத்துறது இதுல முதல் சொன்னது ஆரம்பத்துல நான் சொன்னா இயற்கை அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொருள் ஒரு 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 பொருள் கெட்டு போறதுதான் இயற்கையில இயல்பு அப்ப அந்த ஒரு பொருள் கெட்டு போகாம இருக்கணும்னா அது செயற்கை அது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் கெட்டு போகிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை கொன்றாங்க அந்த நுண்ணுயிர்கள் கொள்றதுக்கு நச்சுத்தன்மை மிக்க ரசாயனங்களை பயன்படுத்துறாங்க அந்த நுண்ணுயிர்கள் கொல்லப்பட்ட நச்சுத்தன்மை மிக்க ரசாயனங்கள் நிறைந்த பொருட்கள் தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்க பர்பஸை ஆகட்டும் எழில் கட்டை ஆகட்டும் ஷாம்ப் ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்கட்டும் நீங்க ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் இதை எல்லாமே நீங்க சொல்லுவீங்க நீங்க பயன்படுத்துற ஷாம்ப் ஆகட்டும் எல்லாத்துலயுமே வந்து அவங்க இயற்கை அங்கங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எலுமிச்சை சக்தி இருக்குதுபாங்க நூறு எலுமிச்சை சக்தி இருக்குதுபாங்க ஆஹ் அளவு கற்றாலை இருக்குதுபாங்க ஆரஞ்சு இருக்குதுங்கிறாங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் எப்படி கெட்டு போகாம இருக்குதுங்கிறது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக நீங்க இதுல தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அங்க அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை கொள்ளக்கூடிய ரசாயனங்கள் தான் இதுல ரொம்ப தெளிவா நீங்க ஒன்னு நம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீங்க வந்து இயற்கை சோப்பு ஆர்கானிக் சோப்புன்னு விற்கிற சோப்புகள் பயன்படுத்தினாலும் அதுலயும் ரசாயனங்கள் இருக்கும் ஒரு சோப்புங்கிற ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் கெட்டு போகாம இருக்குதுன்னா அங்க அதோட நுண்ணுயிர்களை கொன்றுவாங்க இதுக்கு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பண்ற ஊர்காய் நீங்க வச்சுக்கலாம் ஊர்காய் எப்படி கெட்டு போகாம இருக்குதுன்னு யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஊர்காய் எதனால கெட்டு போகாம இருக்கு ஊர்காயோட முக்கிய பங்கே உப்பு தான் உப்பு நிறைய போட்டோம்னா அதுல இருக்க நுண்ணுயிர்களை கொன்றாங்க இறந்துருது அதுல இருக்க நுண்ணுயிர்கள் இறந்ததும் அது கெட்டு போகாம இருக்கு அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட கடல் தான் கடல் எதை போட்டாலும் அழுகாதுல அதே மாதிரி தான் அப்படித்தான் நீங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பொருளும் அது நீங்க காலையில பயன்படுத்துற பர்பஸைனா அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக நச்சு ரசாயனங்கள் நிறைந்த ஒரு பொருள் தான் அப்படிங்கிறத நீங்க இந்த நிகழ்வு முதல் யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கனால இந்த நிகழ்வோட வெற்றியை நான் நம்புறேன் அப்படி பாக்குறப்ப இதுக்கு தீர்வுகள் பின்னாடி பாக்கலாம் இதுல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்க இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பொருட்கள் பயன்படுத்துறப்ப பர்பஸ் ஆகட்டும் இந்த இதுல போட்டிருக்க எல்லாமே பயன்படுத்துறப்ப இரண்டு பிரச்சனைகள் ஒண்ணு அதுல இருக்க நச்சுத்தன்மை இதனால நீங்க சாம்பல் நீர் உருவாக்குறீங்க சூழலுக்கு முதல் பிரச்சனை அதுல இருக்கிற நச்சுனால நம்மளோட உடலுக்கும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை பின்னாடி பேசுவோம் ரெண்டாவது மூணாவது இது எல்லாமே வர்றது நெகிழியில தான் திருப்பியும் அந்த நெகிழியை நீங்க கொண்டு போய் மறுசுழற்சி பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டையும் சரி ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனை தான் நெகிழியை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு நெகிழியை திருப்பி நீங்க வந்து மறுசுழற்சி பண்ணி அதே நெகிழியை கொண்டு வர முடியாது ஒரு நாற்காலி நெகிழி நாற்காலி நீங்க மறுசுழற்சி பண்ணீங்கன்னா திருப்பி வந்து நெகிழி நாற்காலியை உருவாக்க முடியாது அதை விட அடுத்த கட்ட தரம் குறைந்த ஒரு பொருளாகத்தான் உருவாக்க முடியும் எடுத்துக்காட்ட ஒரு நெகிழி நாற்காலிய மறுசுழற்சி பண்ணீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் மேட் ஆகவோ செருப்பாகவோ அந்த மாதிரி உருவாக்க முடியும் அப்போ நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருப்போம் எல்லாமே நார் மறுசுழற்சி பண்ண பிரச்சனை இல்லைதானே அப்படிங்கிறது அதுதான் தவறான ஒரு புரிதல்ங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மறுசுழற்சி பண்ணுறப்போ ஆற்றல் தேவைப்படுது அதுக்காகவும் கரிநில கரிநில வாயுக்கள்
தண்ணியில் போய் கலக்கிறப்ப அந்த தண்ணியை குடிக்கிற உணவு எந்த ஒரு உயிரினம் ஆகட்டும் அந்த உயிரினத்துக்கும் அந்த நெகிழியால பாதிப்பு இருக்கு அந்த உயிரினத்தை நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அந்த பாதிப்பு இருக்கு இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் முக்கியம் நம்ம முன்னாடி இப்போ பேசினா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த உயிர் சங்கிலி உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் சரி இப்போ நீங்க இதுல யோசிக்க வேண்டியது அன்றாட பயன்படுத்துற ஒவ்வொரு பொருளும் நீங்க யோசிக்க இப்ப நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருக்க போறது கிடையாது இதுக்கான தீர்வுகள் நிறைய நீங்க இணையத்தில் கிடைக்கல நண்பர்கள் கேட்கல இல்லைன்னா இணையம் தொடர்பு கொள்ளலாம் அடுத்து மேலும் சில நச்சு ரசாயனங்கள் இப்ப முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா துணி துவைக்கிறது நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு வைக்க ஆரம்பிக்கணும் துணி வந்து டியோட்ரண்ட் தான் போடுறோம் ஓகே இது பண்ற பவுடர் போடுறோம் அந்த பவுடர் எப்படி உருவாது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பவுடர்ல பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் நெய்யில நெகிழி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் நீங்க ஆராய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுல இருக்க தவறுகளும் சூழல் கேடுகளும் நம்மளோட உடல்நல கேடுகளும் புரிய வரும் அதை முதல் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களால அதோட மாற்றுக்கு வர முடியும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்வு அதாவது துணி துவைக்க அதாவது டிட்டர்ஜென்ட் ஆகட்டும் துணி நறுமணம் திரவியம் கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இது துணி மிருதுவாக்க முக்கியமாக பாத்திரம் கழுவ கழிவறை சுத்தம் செய்ய வீடு துடைக்க பூச்சிகள் விரட்ட கொசு விரட்ட வீடு நறுமணம் திரவியம் கண்ணாடி சுத்தம் செய்ய நாற்காலிகள் சுத்தம் செய்ய மரப்பொருள் சுத்தம் செய்ய முதல் வீடு கட்டுறதை முதல் கொண்டு வீடு கடிக்கிற பெயிண்ட் வரைக்கும் ரசாயன குழு தான் நம்ம வந்து சிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து யதார்த்தமான உண்மை என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை மாற்றிக்க முடியும் முடியாதுங்கிறதா எதுவுமே கிடையாது கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக மாற்றலாம் திருப்பியும் மாற்றி கொண்டு போய் நம்ம ஒரு நல்ல சூழ்நிலைக்கு வர முடியும் இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் இதெல்லாம் தவறுன்னு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும் இதை நான் சொல்றதை விட நீங்களே தேடி பாருங்க இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி ஒருத்தர் சொன்னார்ல நீங்கள் போய் அதெல்லாம் என்னென்ன பிரச்சனையும் தேடி பாருங்க இதில் நம்ம எல்லாருமே படிச்சுவீங்க தான் ஆனால் யாருமே நம்ம வாங்குற பொருள் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை பார்க்க மாட்டோம் அதுதான் இங்கே நம்ம பண்ண பெரிய நம்ம படித்த முட்டல்கள் ஆக்கியிருக்காங்க நம்ம கல்வி முறைங்கிறத நம்ம உறந்துக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் அதுதான் நீங்கள் இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சோம் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்க எல்லா பொருட்களோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட ஹசார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி கூகுள் தேடி பாருங்கன்னு வரும் அதை பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இதில் என்னென்னா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு வியப்பான விஷயம் வேப்பங்கூட ஒரு விந்தையான விஷயம் அப்படின்னா நம்ம வந்து துணி வீடு துடைப்போம் வீடு துடைக்கிறது ப பெருமையா இதுல வந்து இந்த இயற்கை பொருட்களை பின்பற்றிட்டு இருந்தீங்க இருந்தீங்கன்னா மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நிகழ்வு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட வழிமுறைகளை மற்ற கூட பகிர்ந்துக்குங்க அந்த மாதிரி இல்லாதவங்களுக்காக தான் இந்த உரைய ஆஹ் இதுல வீடு துடைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரதானமான மக்கள் வந்து லைசல் டெட்டல் அந்த மாதிரி ஒரு கிருமி நாசி பயன்படுத்தி தான் வீடு துடைப்போம் இதுல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடு துடைச்ச தண்ணிய நம்ம குடிக்கவோ குளிக்கவோ எதுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது செடிக்கு ஊற்றினா செடி வாடிவிடும் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு இடத்துல கொண்டு ஊற்றணும் அந்த நுண்ணுயிர்கள் மழைஞ்சிரும் ஆஹ் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த கடைசியா எடுத்துட்டு நம்ம வீடு கடைசியா லைசல் போட்டு உடச்சிட்டு எடுத்துட்டு போற பக்கெட்ல இருக்கிற தண்ணியில் இருக்கிற அழுக்கே தான் நிலத்திலையும் இருக்குங்கிறது நம்ம அதை யோசிக்கிறதே கிடையாது அந்த பக்கெட்ல இருக்க ரசாயனம் தான் நம்ம நிலத்திலையும் இருக்கும் ஆனா நம்ம என்ன நம்புறோம் ஊடகங்களை பார்த்து விளம்பரங்களை பார்த்து கீழே வந்து தொடச்சாச்சு சுத்தமா இருக்கும் கீழே வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ கீழே விழுந்துன்னா அப்படி எடுத்து சாப்பிடும் அப்போ அந்த பக்கெட்ல இருந்ததும் நீங்க கீழே கொண்டு போய் ஊற்ற போற கடைசியா ஊத்த போற பக்கெட்ல இருந்த ரசாயனம் நச்சும் அழுக்கும் தரையிலும் இருக்குங்கிறது தான் உண்மை அப்படி இருக்கிறப்போ இதை நீங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ இதுல இதுல இன்னொரு வேப்பு என்னன்னா நம்மளோட நீர் ஓட்டம் அதை பத்தின ஒரு சின்ன புரிதல் கூட நம்ம கிடையாது சாக்கடை எல்லாம் நம்ம வீட்டு விட்டு வெளியே ஊத்திட்டோம்னா போது நம்ம வீட்டுக்கு வராது அப்படிங்கிறது ஆனா பூமிக்கு மேலதான் வந்து அப்படி இருக்கும் ஒழிய பூமிக்கு அடி நீரோட்டம் வந்து ரொம்ப பொதுவானது பெரிய பெரிய நீரோட்டங்களா ஆறுகளாகவும் இருக்கும் அப்ப அந்த நீர் கீழே போய் சேரப்ப திருப்பி உங்களோட போர் தண்ணிலே அந்த நச்சு வந்து சேரும் அந்த நச்சு வந்து எப்படி வரும்னா அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் மேல மண்டலாக மாறி நச்சுகள் மட்டும் போய் தண்ணியில உங்களுக்கே தெரியாம நச்சு தண்ணியா மாறிட்டு இருக்கும் அப்போ இதுல நீங்க யோசிக்க வேண்டியது நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே போட்டா மட்டும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வராது அப்படிங்கிறது கிடையாது முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே போட்டாலே அது வந்து தவறுதான் அப்படிங்கிறது சூழலை பாதிக்குதுங்கிறது நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேணுங்கிறத நான் இங்க சொல்ல வர்றது ஆழமா நம்ம அன்றாட பயன்படுத்தும் ரசாயனங்கள் பின் விளைவுகள்னு பார்த்து நான் எழுதியிருக்கேன் நீங்க இதை பொறுமையா இந்த இமேஜ் பிபிடி வேணா நான் திருப்பி பாலாக்கிட்ட தேர்ற கொடுக்குறேன் நீங்க பொறுமையா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களோட பயன்படுத்துற இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளும் போட்டிருப்பாங்க எடுத்துக்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டி இரிட்டேட்ஸ் த லங்ஸ் அண்ட் மியூக்கஸ்
செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அமெரிக்க நாட்டில் வந்து ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் ஏஜென்சி அவங்களோட உணவு மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை வந்து தடை செய்யப்பட்ட ரசாயனங்கள் இதுவும் இருக்குது இது மாதிரி பதினாறு ரசாயனங்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே அவங்க தடை செஞ்சிருக்காங்க எதுக்காக தடை செஞ்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டைக்ளோசான் இஸ் த தேர்ட் மோஸ்ட் ரீசன் ஃபார் காசிங் கேன்சர் இந்த வேர்ல்டு உலகில் மூன்றாவது முக்கிய க புற்றுநோய் உருவாகுவதுக்கு முக்கிய காரணியாக இருப்பது ட்ரைக்ளோசான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த ட்ரைக்ளோசான் அங்கே அவங்க தடை செய்யக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஆய்வுகள் எடுத்தாங்கன்னா முக்கிய நகரங்களில் எடுத்த ஆய்வுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நீர் முதல் நீர் ஆகட்டும் மனிதரோட சிறுநீர் ஆகட்டும் ஏன் தா நம்மளோட தாயோட தாய்ப்பால் வரைக்குமே அந்த நச்சு வந்து கலந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லித்தான் அதை தடை செஞ்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா நம்ம ட்ரைக்ளோசானா இங்க நம்மளுக்கு இல்லையா அப்படிலாம் நீங்க யோசிக்க வேணாம் நீங்க யூஸ் பண்ற நீங்க சிந்தால் ஓல் சிந்தால் யூஸ் பண்ணிட்டு சரி மெஸ்வாக் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு சரி அதுல எல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ்ல கண்டிப்பா ட்ரைக்ளோசான் இருக்கும் ஃபாக் டியோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா இருக்கும் பின்னாடி படங்களை பார்ப்போம் நீங்க வீட்டில் இப்போ இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சக்கப்புறம் வீட்டில் போய் நீங்க பயன்படுத்திருக்க ஒவ்வொரு பொருளும் எடுத்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுல இன்னொரு இப்போ கடைசியாக சென்னையில் வந்து அண்ணா சில நிறுவனங்கள் பண்ண ஆய்வுல பள்ளிக்கணை சதுப்பு நிலத்தை தாண்டி இரண்டு கிலோமீட்டர் சுற்றுலாவில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் என்ன ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்வு பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு கட்டுரை விட்டாங்களோ அதே ஆய்வு மாதிரி சென்னையிலையும் விட்டுருக்காங்க நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கணைங்கிறது சென்னையோட பெரிய குப்பமேடு சோழிங்களூர் பக்கம் தென் சென்னையில் இருக்குது அதை சுற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பகுதியில் திருப்பியும் அதே ஆய்வு தான் முடிவுகள் தான் வந்திருக்கு தாய்ப்பால் முதல் கொண்டு மனிதர்களோட சிறுநீர் நீர் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ட்ரைக்ளோசன் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இதில் என்னென்னா இவங்க ட்ரைக்ளோசன் குறைவாக பயன்படுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புற்று வராது எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து அந்த குறைவுங்கிற இதே கிடையாது நம்மளுக்கு அந்த அளவுங்கிறது பயன்படுத்துறதே கிடையாது எதுலேயுமே நம்ம வந்து சிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்தில் வாழ்கிறப்போ அதை நம்ம பெருசாக பெருசுப்படுத்திக்கிறதே கிடையாது ஒரு டூத் பிரஷ் பயன்படுத்தினா அவங்க ரெண்டு மாதத்தில் தூக்கி வீச முடியுமா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த ரெண்டு மாதத்தில் தூக்கி வீசினீங்கன்னா அதுலேருந்து நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் வெளியே வர ஆரம்பிச்சு அது பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது ஆனால் நம்ம வந்து அந்த டூத் பிரஷ் பிஞ்சு போகிற வரைக்கும் வளர்க்குவோம் ஆனால் அதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா அந்த டூத் பிரஷ்ங்கிறது அந்த பிரிஸ்டல்ஸுங்கிறது நெகிழி இல்லாத ஒவ்வொரு <laughs> 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 இந்தியாவில் இதை பற்றி ட்ரைக்ளோசன் பற்றி இது வரைக்கும் பேச்சே எடுப்படல நம்ம அதுக்காக அரசை வந்து இது பண்ண வேண்டியது இதெல்லாம் நம்ம தனிநபர் கையில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் புரிய முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இதில் நம் நாம் பயன்படுத்தும் நச்சு ரசனங்கள் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவதில் தலைமுறை கடந்தும் அந்த பாதிப்புகள் பரவுதல் நம் வாழ் வாழ்க்கை தரத்தில் சரிவு தோய்வு நச்சு ரசாயனங்கள் நிறைந்த வாழ்வாக மாறுது அதிக கழிவு நான் சொன்னா இப்போ பள்ளிக்கணை ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பள்ளிக்கணை சுற்றி இவ்வளவு இது வந்ததுன்னா நம்ம பயன்படுத்திட்டு ஒரு சோப்பு பயன்படுத்துறோம் அல்ல மன்னிக்கும் ஒரு பேஸ்டோ ஷாம்போ பயன்படுத்துறோம் அதை பயன்படுத்தி கடைசி தீந்துருச்சுன்னு நம்ம அப்படியே தூக்கி போடுவோம் அதை கழிவு எல்லாம் போட போறது கிடையாது அப்படியே தூக்கி போறப்போ அந்த குப்பமேட்டில் போய் அது பெரிய குவில சேரப்போ தண்ணி அதுக்குள்ள போறப்போ தண்ணி அதுக்குள்ள போயிட்டு அந்த ரசாயனங்களோட கலந்து அந்த தண்ணி வந்து நீர்நிலையோட சேரும் புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வருது அப்படியோ புரிய அந்த மாதிரி ஆகிறப்போ இது வந்து அதீத கழிவுகள் நச்சு கழிவுகள் நெகிழி கழிவுகள் புதிய குப்பைமேடுகள் உருவாக்குது காற்று மற்றும் வெளி மாசு நம்முடன் மா மற்ற எல்லா உயிர்களையும் பாதிக்கிறது இது காற்று எப்படி உருவாகுதுன்னா மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் முக்கிய முக்கியமாக ஒன்று ரசாயங்கள் போக நீங்கள் உங்களோட மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் எப்படின்னா கா காற்று உள்ள பூந்து வரப்போ காற்றுலேயே பரவ ஆரம்பிக்கும் அதை பற்றி பின்னாடி பேசுவோம் நீர் மற்றும் மண் மாசு உயிர் சூழலை பார்த்து பல்லுயிர்களை குறைக்கிறது இப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கிற பல்லுயிர் தன்மை எப்படி குறையுதுன்னு பார்க்குறோம்னா இதுக்கு நாம் தான் காரணங்கள் நீங்கள் இது மூலமாக புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம அன்றாட வாழ்வெல்லாம் நம்ம அறியாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா இதுக்கு எல்லாமே முக்கிய காரணம் நம்மளோட சோம்பேறித்தனமும் நம்மளோட யோசிக்க அதை ஒரு சமூகம் இப்படித்தான் கட்டமைச்சிருக்கு அப்படின்னு வாழ்றது தான் இதை நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே பெரிய விஷயமே கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசை மாற்றிக்கிட்டீங்கன்னா இதை ரொம்ப எளிமையாக இதெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் சரி இதுக்கு தீர்வுகளாக சில இது நான் சொல்கிறேன் நான் என்ன பயன்படுத்திக்கிறேங்கிறது நான் இங்கே பகிர்ந்துக்கிறேன் குளிக்கிறதுக்கு வந்து அரைப்பு பொடி இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம படிச்சிருப்போம் வாட்டர் இஸ் த பெஸ்ட் சால்வெண்ட் இந்த வேர்ல்டுன்னு நம்ம எட்டாவதுலேயே படிச்சிருப்போம் ஆனால் அதை நம்ம பயன்படுத்துறதே கிடையாது உண்மை சொல்ல
சக்தியை நம்மளோட காலங்காலமும் ஊழிகாலமும் நம்ம பெற்று வந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மீட்டெடுத்து அதோடு சேர்ந்து வாழ்றது சிறந்தது அதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த ரசாயனங்கள் ரசாயனங்களை விட்டு வா விலகி நெகிழி விட்டு விலகி வாழ ஆரம்பிச்சோம்னாலே நம்மளுக்கு அது எளிமையாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதில் எடுத்துக்கிட்ட அறுப்பு பொடி வந்து இப்போ நான் இங்கே எங்கள் ஊர் வந்து ஈரோடு நம்பி கோபிச்செட்டி பக்கம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மாதிரி வறண்ட நிலப்பகுதி தட் இஸ் சீரியஸ் லேண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை டிராபிக் ட்ரை அப்படின் ஃபாரஸ்ட் என்ன டிராபிக் ட்ரை சீரியஸ் ட்ரை ட்ரை சீரியஸ் ஃபாரஸ்ட் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்க பரவலை வளரக்கூடிய மரம் என்னன்னு கவனிச்சிங்க இதுக்கு தான் நான் முதல்ல சொன்னது மரங்கள் தாவரங்கள் தான் நீங்க தெரியறப்ப அது நமக்கு பயன்பாட்டிற்கான பெரிய பலனா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்க பாத்தீங்கன்னா அரப்பு மரம் பரவலா வளரக்கூடியது அரப்பு மரம் உசுல மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மரத்துல வந்து இலை மழை பெஞ்சது வர குழந்தையை எடுத்து ஆஹ் வீட்டுல காய வச்சு நம்ம சும்மா ஆட்டங்களை போட்டு இடிச்சு பொடியாக்கி வச்சுட்டு வந்தீங்களா ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆகும் குளிக்கிறதுக்கு தலை குளிக்கிறதுக்கு மேல் குளிக்கிறதுக்கு அது போக பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இது என்னன்னா இந்த அரப்பு வந்து குளிர்ச்சி நம்ம இந்த எதுக்கு இந்த குளிர்ச்சி தேவைப்படுதுன்னா நம்ம இங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெப்பமயமான ஒரு பூமியா தான் இருக்கும் நம்பியூர் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா அடிய பாறைகள் நிறைந்த வெண்புலம் சொல்லக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கும் அப்ப இயற்கை வந்து நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது அதுவே கொடுக்குது நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணுங்கிறது இங்க நான் சொல்ல வருது அடுத்து பாத்திரங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் மண் பாத்திரங்களுக்கு மாறிட்டோம்னா அதுல இருக்கிற பயன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் குச்சி அதாவது பல் விளக்கிறதுக்கு வந்து இதுல இதுல முக்கியமா நீங்க வந்து எல்லாமே ஆர்கானிக் எல்லாம் போக தேவையில்லை நம்ம சூழலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம எடுத்து வாழ ஆரம்பிச்சோம்னாலே போது பல் குச்சி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க நான் இருக்கிற பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வேப்ப மரம் இருக்கு கிழவ மரம் இருக்கு கருவேல மரம் இருக்கு மா மரம் இருக்கு கொய்யா மரம் இருக்கு இந்த அஞ்சுலயுமே மாத்தி மாத்தி பல் விளக்கலாம் அது போக தென்னங்கோலையிலையும் பல் விளக்கலாம் இதெல்லாம் எனக்கு எங்க பாட்டிக்க சொல்லி கொடுத்து நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷமா பயன்படுத்துறப்பா உங்களுக்கு அதோட வித்தியாசம் தெரியும் அதோட பலன் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் காலையில நீங்க வந்து ரசாயனத்தை நச்சு ரசாயனத்தை எடுத்து வாயில வைக்கிறக்கும் வேப்பங்குச்சி எடுத்து வாயில வைக்கிறக்கும் ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு வேப்பங்குச்சி மூலமா உங்களுக்கு உடம்புக்கான எதிர்ப்பு சக்தி வரும் இது வந்து நேச்சர் அப்படிங்கிற உலகத்துல மிக சிறந்த ஆய்வு தளத்திலேயே பகிரப்பட்ட ஒரு செய்தி நீம் அதாவது அசாடிக்க இண்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு மரத்து நம்மளோட வேப்ப மரத்துக்கு அதிகப்படியான ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி பேங்கல் ஏஜென்ஸ் தன்மை அதாவது கிருமியை கொள்ளக்கூடிய நச்சு கிருமிகள் கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கு இயற்கையாகவே இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம இதை இதை நீங்க வந்து அறிவியல் பூர்வம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்துங்கன்னா இன்னும் அதோட நன்மைகள் தெரியும் நம்ம சொல்ல வரது எல்லாமே வந்து பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க பின்பற்றுங்க அப்படிலாம் கிடையாது அறிவியல் பூர்வமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் நீங்க நீம் பத்தி பிரிச்சுக்கணும்னா அதுக்காக நம்ம எப்படி அந்த பேட்டன்ட் வாங்கினோம் நம்ம ஆழ்வார் வந்த நான் சிவாவிங்கெல்லாம் போய் ஜெர்மனியில என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்ன இருந்தது ஏன் உலக நாடுகள் இவ்வளவு போராடுறாங்க வேப்ப மரத்துக்கான பேட்டன்ட் வாங்கறதுக்காக உரிமை காப்புரிமை வாங்கறதுக்காக புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நம்ம அது நம்ம நம்ம ஊர்ல வந்து சும்மா சர்வசாதாரணமா இருக்கு கண்ணு கேட்டு தூரம் வரைக்கும் வேப்ப மரம் எல்லா பக்கமே இருக்கு ஒரு அப்படியே இல்லைனா உங்க தெருவில் ஒரு வேப்ப மரம் வச்சீங்கன்னா உங்க தெருக்கே அதை பயன்படுற மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தலாம் இது எல்லாமே வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்க சூழல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க புவியல் அமைப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கிற அங்க இந்த தாவரங்களை வளர்க்க ஆரம்பிங்க ஒரு ஒரு தாவரம் வச்சுட்டு தற்சார்பா வரலாம் அடுத்து பூந்தி கொட்டை பூந்தி கொட்டைங்கிறதும் திருப்பி அதே தான் அது டிராபிக்கல் ஏவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் பசுமை மர உடல் வெப்ப மண்ட காடுகளில் வரக்கூடிய ஒரு மரம் தான் இந்த விதை எதுக்கு பயன்படுதுன்னா துணி துவைக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமாக பயன்படுகிறது நுரை கொடுக்கக்கூடிய விதை துணி துவைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் பாத்திரம் கழுவுக்கும் பயன்படுத்தலாம் தரை கழுவுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு மாற்றுகள் நீங்க எப்படி பயன்படுத்துங்க வேணா எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கேளுங்க நான் சொல்லிக்கிறேன் இதே மாதிரி யூடியூப் நிறைய சொல் இயற்கை சார்ந்த பயணிச்சிருக்கிறீங்க இதை பத்தி பகிர்ந்துக்கிறாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க வந்து அந்த ஆர்கானிக் அந்த மாதிரி போய் ஒரு இதுல அங்கங்களை சிக்கிக்காம நீங்களே முடி முடிஞ்ச வரைக்கும் தற்சாபா வாழணும் யாரையுமே சாராம அந்த இடத்துல உங்க உங்க கிராமம் ஒரு குழுவோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை உருவாக்கிட்டு வாழங்க ஆஹ் பாலசாகன் ஒரு பத்து நிமிஷம் தொடரலாம்ல தாராளமா சரி அதை பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு அதுக்காக நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு முடிச்சிருவாங்க பத்து நிமிஷம் சரி நன்றி அதான் இந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த தீர்வுகள் வந்து நீங்க முதல் வந்து முதல் அதோட பிரிச் சூழல் பத்தின அங்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது கட்டம் பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் நம்ம அன்றாட ந
பொருளாக உலகம் முழுவதுமே பரப்பிட்டாங்க இதனால பெரிய பாதிப்புகள் நம்ம உள்ளாகிட்டு இருக்கோம் நெகிழி பத்தின பாதிப்புகள் நாங்கள் பேச போகிறது இல்லை அன்றாட நம்ம நெகிழிகளை என்னென்ன பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதில் நம்மளுக்குள்ள ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பேப்பர் கவருக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் கவருக்கு பதிலாக பேக் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நெகிழி முடிஞ்சது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தையும் இப்போ உருவாக்கிட்டாங்க சில பேர் வந்து ஆனால் நம்ம இதில் என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்கா சூழலுங்கிற பார்வையில் நம்ம பயன்படுத்திருக்க எல்லா நெகிழியுமே கெடுதல் தான் அதில் மாற்றுக்கட்டே கிடையாது நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க ஃபோனில் பயன் போட்டிருக்க கவர் ஆகட்டும் ஹெட்ஃபோன் ஆகட்டும் உட்காந்துருக்க நாற்காலி ஆகட்டும் எல்லாமே கெடுதல் தான் இது வந்து நீங்க நான் இது எப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்னது நீங்க நுண்ணுகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு நாற்காலி நெகிழி நாற்காலி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சொர 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 சொரன் ஆகும் அப்ப அந்த சொர சொர சொரன் அப்ப கையில வச்சு தொட்டீங்கன்னா அந்த கையில ஒரு எல்லாமே நுண் நெகிழிகள் அதாவது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அது உடம்புக்குள்ள போச்சுன்னா கண்டிப்பா பல இன்னர்கள் கொடுக்கக்கூடியது காட்டுல போச்சுன்னா நேரடியா உங்க நுரையீரல் மூச்சுக்குழாய் வழியா மூச்சுக்குழாயில அதை வந்து நுண்ணுகிழிகளை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அதனால் நேரடியாக லங்ஸுக்கு போகும் லங் கேன்சர் வரக்கான பல சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் இப்போ நம்ம சமீப காலத்தில் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லங் கேன்சர்னால இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதிகமாகிட்டே வராங்க அதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஈரோடு மாவட்டம் வந்து தலைநகர புற்றுநோய் தலைநகரமாகவே மாறிடுச்சு இந்தியா அளவுலையும் சரி தமிழக தலைவர்களும் மாறிக்கிட்டு வருதுங்கிறது ஒரு வருத்தமான விஷயம் இதுக்கு என்ன இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி பழைய வழி மாறணுங்கிறத நான் கேட்டுக்கொள்வது ஒரே நாள் இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம சிக்கிக்கிட்டோம் அதனால இது வருத்தப்பட வேண்டியதில் பயப்பட வேண்டியதில் எல்லாத்துக்கும் வந்துருமா அப்படின்னா இருக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாற ஆரம்பிக்கணுங்கிறது எங்கள் நான் கேட்டுக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா பின் விளைவுகள் ரொம்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ குறைஞ்சி கம்மியாக இருக்கிற பின் விளைவுகள் அதிகமாக இருக்கும் இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் போட்டுருக்கிறது நம்ம அந்த ஒரு ஃபேண்ட்டோட படம் போட்டிருக்க ட்ராக் ஃபேண்ட்டோட படம் போட்டிருக்கேன் இதில் என்னென்னா நம்ம ரொம்ப ஒரு அறியாமையினால் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெகிழி எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நெகிழி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெகிழி டிஷர்ட்டில் நம்ம தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத உண்மை நம்ம அடிக்கிற ட்ரை ஃபிட் ஆகட்டும் பாலிப்ரோப்ளின் கிளாத் ஆக பிபி கிளாத் ஆகட்டும் முக்கியமாக இந்த மரத்தான் பெருவோட்டங்களுக்காக பயன்படுத்த கொடுக்கக்கூடிய இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஆடைகளுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலும் நெகிழிகளால் ஆனதாக தான் இருக்குது ஒன்றா அது வந்து பிபி கிளாத் அப்படி பாலிப்ரோப்ளின் கிளாத் அப்படி வாங்க இல்லை நைலான் ரைலான் அந்த மாதிரியான ஒரு கா துணிகளாக ஆனது இதில் நீங்கள் முதல் போட்டமாக துணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆ நீ ஒவ்வொன்றாவே போயிடுறேன் துணிகள் துணிகள் ஆடைகள் நெகிழி இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த தலைமுறை பயன்படுத்துகிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமான ஆடைகள் நெகிழியால் ஆனதாக மாறிடுச்சு ஒரு வருத்தமான தகவல் தான் சென்னை போன பெருநகரங்களில் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதமே நம்ம சொல்லலாம் கடைகளில் விற்கிது இப்போ நூறுரூவாய்க்கு ரெண்டு துணி தராங்க ஐநூறுவாய்க்கு பத்து துணி அஞ்சு துணி தராங்கன்னா நம்ம போய் எடுத்துரும் நம்ம முன்னோர் நம்மளோட அப்பா அம்மா தலைமுறையில் எப்படி துணி எடுப்பாங்கன்னா துணி என்ன துணி அப்படின்னு முதல் பார்ப்பாங்க பருத்தி துணியா சரி இந்த வருஷத்துக்கு ரெண்டு துணி எடுத்துக்கோ வச்சுக்கோ அப்படிம்பாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் துணியெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது கடைக்கு போனால் டிசைன் என்ன இருக்குது கலர் வண்ணம் என்ன இருக்குது யார் இதுக்கு அம்பாசிடர் என்ன பிராண்டு அப்படி தான் பார்க்குறங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள நம்ம நம்மளோட எண்ணோட்டமே அப்படி மாறிடுச்சு இதில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறது என்னென்னா இனிமேல் இது வரைக்கும் எடுத்த துணி எந்த வகவானாலும் இருக்கட்டும் இனிமேல் நீங்க எங்க கடைக்கு போய் துணி எடுத்தீங்கனாலும் நூறு சதவீதம் பருத்தியா அப்படிங்கறத நீங்க முதல் கட்டமா பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு பாத்துக்கோங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் துணி எடுக்க போறீங்கனாலே அது வந்து நூறு சதவீதம் பருத்தியா இருந்தா மட்டும் எடுங்க அப்படி இல்ல அதுல வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பாலிஸ்டர் பாலிஸ்டர்னால நெகிழி அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஏதோ என்ன தரம் குறைந்த என்ன நெகிழியாக வேணாம் இருக்கலாம் நெகிழி கலந்த ஒரு பருத்தி கலந்த ஆடையா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதுக்கு இதுக்கு மின் அது முக்கியமாக பெண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் பயன்படுத்துகிற அந்த ஷால் ஆகட்டும் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நெகிழியாகவே வந்துருச்சு அந்த நம்ம வந்து அது வேர்வை ஒட்டுறதுல அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணோட்டங்களில் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா நெகிழி ஆடை வந்து சுவாசிக்காது ஆடைங்கிறது சுவாசிக்கணும் பருத்தி வந்து சுவாசிக்கும் சுவாசிக்கணும் உள்ளுக்கு சூட்டு எடுத்து வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு வெளியே இருக்கிற நல்ல கட்டு உள்ளெடுத்து உள்ளோடு நெகிழி ஆடை அப்படி பண்ணாது உடம்பு சூட்டு உடம்புக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னொன்று நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்குல்ல பிளாஸ்டிக் கவர் உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் நெகிழி ஆடை நீங்கள் போடுறது நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்க நீங்கள் இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சது நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்க எல்லா ட்ரெ
நுரையீரல் போட்டு வரைக்கும் பல சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு பல ஆய்வுகள் நம்மளுக்கு காட்டுது அதே மாதிரி இந்த நெகிழி ஆடைகள் வீட்டுல வச்சிருக்கப்ப ஒரு கட்டத்துக்கு மேல திருப்பி அந்த நெகிழியில இருந்து காற்று உள்ள போந்து அந்த ஆடைக்குள்ள காற்று போந்து போது அதுவும் நுண்ணுகிழிகளை காற்றுல பரவ ஆரம்பிக்கும் ஒரு நெகிழி ஆடைய நெகிழி ஆடைன்னா நீங்க அந்த பாலிஸ்டர் கலந்த ஆடைகளையும் வச்சுக்கோங்க நெகிழி கலந்த ஆடைகள் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஆடையை ஒரு தடவை துவைக்கிறப்போ கிட்டத்தட்ட நூறுல இருந்து ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுகிழிகள் நீரிலையும் கலக்குது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் அதுல இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு நல்லதுன்னா அதை துவைச்சா அழுக்கு போயிருந்து உடனே எவ்வளவு நல்லவனா போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதா அதனால இது நீங்க கண்டிப்பா இது இதுக்கு ஆய்வு கு ஆய்வுக்கு நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில இதை பின்பற்ற வேணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுல இதுக்கு மாற்றம் நான் என்ன பண்றேன்னா பருத்தி துணைன்னு போனீங்கனாலும் அதிகமா இல்லாம நம்ம துணி எடுத்துக்கூடாது பருத்தியும் திருப்பி நீர் குடிக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் மறைநீர் அதுக்கு அதிகம் அப்படி பாக்குறப்ப கொஞ்சமா வருடத்துக்கு ஒரு துணி ரெண்டு துணி எடுத்துட்டு அதே திருப்பி திருப்பி பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் காந்தி கிராமத்துல எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு வேஸ்ட் வந்து நூத்தி இருபது ரூபா தான் வருது அதை எடுத்துனாலே வீட்டுல வெளியே போறப்ப என்னால வேட்டிகள் கட்ட முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டுல நிகழ்வுகளுக்கு இப்ப வந்து அந்த பருத்தி ஏழான கைத்தறி ஆஹ் வேஸ்ட் கட்டிக்கிறது அதாவது அன்பிளீச் முக்கியமா அன்பிளீச் பண்ணாலே அது திருப்பி ரசாயனம் தான் நீங்க வெள்ள வேஸ்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அது ரசாயனம் தான் அன்பிளீச்டா இருக்கும் அந்த ஒரு மாதிரி ஆஹ் ப்ரௌன் கலரா இருக்கும் அது உங்களுக்கு நீங்க போய் கேட்டீங்களா திருவாங்க அன்பிளீச் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல மூட்டையில கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா யாருமே இப்ப அது வாங்குறது இல்லைங்கிற ஒரு கட்டத்தினால அதனால அதுவும் நீங்க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய திருப்பி இங்க வண்ணம் ஒரு ரசாயனமா தான் இருக்கு சரி அடுத்து ரெண்டாவது போட்டுக்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிக் டபா முக்கியமா இப்ப உங்க வீட்டுல இப்ப உரையாடல இருக்கிறவங்க உங்க வீட்டுல போய் இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சது கண்டிப்பா போய் பாருங்க உங்க வீட்டுல ஏதாச்சும் நான் ஸ்டிக் டபா பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் ஸ்டிக் டபா என்னங்க நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஸ்டிக் டபாங்கிறது நான் ஸ்டிக் டபாக்கு மேல இருக்கிற அந்த டெஃப்லான் கோட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹை டியூரபிள் பிளாஸ்டிக் அதாவது அதோட தன்மை அது டியூரபிலிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும் அதோட சகிப்பு தன்மை அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் அதிகமா நீங்க தீல வச்சீங்கன்னா அது உருக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அப்ப இந்த இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல சமைக்கிறப்ப ஒரு பிளாஸ்டிக்ல தான் நீங்க போட்டு சாப்பாடே சமைக்கிறீங்க தோசையாகட்டும் பணியாரமாகட்டும் பாத்திரம் வடைச்சட்டி ஆகட்டும் இதுல பண்றீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக்ல தான் நீங்க போட்டு பண்றீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்களேன் திரும்பி இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடுப்புல போட்டு பயன்படுத்துறப்போ இதுல இருந்து ஒவ்வொரு தடவையும் எரிக்கிறப்ப நுண்ணுகிழிகள் காத்துல வரும் அப்ப முதல் கட்டமா சமைக்கிறவங்க வந்து பெரிதும் பாதிக்கப்படுறாங்க நேரடியா நுரையீரத போய் இந்த நுண்ணுகிழிகள் சேரும் அப்படி இதுக்கு மாற்றா நீங்க ரொம்ப எளிமையா வந்து மண் பானை மண் பாண்டங்களுக்கு போயிடலாம் மண் பாண்டங்கள் வந்து எப்படின்னா சூழலுக்கு பெருசா தீ தீமை விளைவிக்காத ஒரு இதா இருக்கு ஆஹ் இதே கட்டத்தில் நீங்க வந்து காப்பரோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ போனீங்கன்னா திருப்பி அதுவும் ஒரு ரிப்ளீட்டடா தான் இருக்கு இதுல உணவு சமைக்கிறப்ப இன்னொரு இது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த பாத்திரத்தில் சமைக்கிறோமோ அதோட பலன் அதோட குணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படிம்பாங்க அதோட இருக்கிற சத்துக்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்ப மண் பானைகள் சமைக்கிறப்ப அது இருக்கிற பல தாதுக்களும் சத்துக்களும் நமக்கு வந்து சேரும் அதே பிளாஸ்டிக்ல சமைக்கிறப்ப நமக்கு ஆஹ் இதுதான் ரசாயனமான நச்சு தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கண்டிப்பா இந்த நிகழ்வு முடிச்சு வீட்டுல போய் தேடி பாருங்க ஆஹ் நான் ஸ்டிக் டவா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப இந்த காலநிலையில வாங்க முடியும்னா கொரோனா முடிஞ்சது கண்டிப்பா முதல் கட்டமா அதை மாத்திரக்கான வழியை பாருங்க அடுத்து விளையாட்டு இப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லா விளையாட்டுமே நெகிழி சார்ந்த விளையாட்டா மாறிடுச்சு நம்மளோட மரபு விளையாட்டுகள் சுத்தமாவே அழிஞ்சு போச்சுங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இதுல குழுவில் இருக்கிற மரபு விளையாட்டு பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கோவை சதாசிவ மையா அவர்கள் எழுதிய ஆஹ் சில்லுக்கோடு அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இருக்கு கண்டிப்பா அதை பரவலாக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ நீங்க எந்த விளையாட்டா இருந்தாலும் அதுல வந்து இப்போ செட்டில் ஆகட்டும் கிரிக்கெட் ஆகட்டும் பேஸ்கெட் ஆகட்டும் விளையாடும் போஸ்ட் அந்த கழிவுகள் எல்லாம் எங்க போதும் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நெகிழி கழிவு இருக்கும் அடுத்து வாட்டர் கேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் திருப்பி நம்ம பயன்படுத்த துணி பையா இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இந்த பேப்பர் கப் பேப்பர் கப்னு வரதும் இதுல நல்லா பாத்தீங்கன்னா வச்சிருப்பேன் நான் கிழிச்சி வச்சிருப்பேன் ஹார்ட் சிப்ஸ்ங்கிற ஒரு நிறுவனத்துல டீ காபி கப் எடுத்து போட்டது சென்னையில உள்ள வந்து நெகிழி தான் இருக்கும் பேப்பர் கப்ங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது வேக்ஸ் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு வேக்ஸ் துளி போட்டிருப்பாங்க ஆனா அதுல உள்ள வந்து நம்ம பாலித்தீன் கவர் கடையில வாங்கணும் அந்த பாலித்தீன் கவர் உள்ள வச்சிருப்பாங்க இதுல எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா தண்ணி வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல விட்டீங்கன்னா உடனே நஞ்சிரும் அதுதான் அதோட இயல்பு
நம்ம பல பேர்த்துக்கு வந்து ஒளி அப்படின்னாலே அழகானது லைட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மை அப்படி கிடையாது லைட்டு சைக்கிள் ஒளி அழகானதா அப்படி என்றால் பார்த்தா நிச்சயம் இல்லை அது மிகவும் ஆபத்தானது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு இன்னைக்கு மாறா கூட நம்ம சூழ்நிலை ஒரு நிகழ்வு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா வாய்ப்பு கிடைக்கிறீங்க பூலும் நண்பர்கள் ஒளியிலே தெரிவது அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இருக்கு நிவேதா அவர்கள் எழுதுனது ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருப்பாங்க ஒரு செயற்கை ஒளி ஆர்டிபிஷியல் லைட்னால என்னென்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு வருது சூழலுக்கு வருது செடிகளுக்கு வருது தாவல்களுக்கு வருது பழுவுகளுக்கு வருது அப்படிங்கிறது லைட் தானே அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சுருப்போம் நைட்டு இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நினைச்சு மனசில் ஏற்றிக்கு ஏற்று கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒளி என்பது அழகானது கிடையாது மிகவும் கோரமானது ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது ஆர்டிபிஷியல் லைட் அதை பத்தி நீங்க தேட ஆரம்பிங்க இதுக்கு தீர்வான என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ லைட் இல்லாமல் வாழ முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்குங்க இரவுகளை இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்கிட்டா நாங்கள்லாம் எங்க சென்னையில ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ள தப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு மின்சாரமே இல்லை அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து சூரிய ஒளிக்கும் ஏற்ற மாதிரிதான் இயங்குதுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது வந்து சர்க்கரையின் ரிதம் அப்படி நாங்க எடுத்து சொல்லுவாங்க சூரிய ஒளி பறவைகள் பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க பறவைகளை கவனிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அஹ் இரவாடி பறவைகளை தவிர்த்து பகல்ல இருக்கக்கூடிய பறவைகள் சூரிய அஸ்தமாகிறோம் ஆகிற நேரத்துல பறந்து அதாவது வீட்டுல அதாவது அதோட மரங்களாகட்டும் இடங்களை போய் அமர்ந்துரும் அந்த உணவு எடுத்துக்கிட்ட இடங்கள்ல அது காண முடியாது அப்படி பாக்குறப்போ நம்மளும் மனிதர்களும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி இரவடிகள் நம்ம கிடையாது பகல்ல வேலை பண்ணிட்டு இரவு தூங்க கூடியங்களா சென்னையில என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மின்சாரம் இல்லாத காலத்துல ஒன்றரை ஒரு ஒரு வாரத்துல இரண்டு நாள் ரெண்டாவது நாள் அப்பெல்லாம் ஆறு மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டு ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டு ஏழு ஏழைகளுக்குலாம் தூக்கிடுவோம் தூக்கம் வந்துடும் தானாவே ஏன்னா சுத்தமா ஒளி கிடையாது போன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது காலையில ஆறு மணிக்கு தானா உடல் வந்து நம்மள எழுப்பி விட்டுறோம் இதுதான் இயல்பு நம்மளோட இயல்பு இதுதான் அந்த செயற்கை நம்ம நம்மளோட இயல்பு நிறைய பாதிக்கப்படுது ஆஹ் செலட்டோனின் மலட்டோனின் ஹார்மோன் டிஸ்டர்ப்ஷன் ஏற்படுதுங்கிறது ஆய்வுகள் சொல்றாங்க இதுல முக்கியம் இதுல நான் கேட்டுக்கிறது நம்ம கல்யாணம் இந்த மாதிரி ஒரு பிறந்தாள் விழா எந்த ஒரு விழாவா இருந்தாலும் செயற்கை ஒளியை போட்டு வீடு அழகு இருக்கிறது தான் இப்போ வந்து அழகு அப்படின்னு நான் மாதிரி ஸ்டேட்டஸாகவும் பாக்குறாங்க அழகாகவும் பாக்குறாங்க ஆனால் அது முக்கிய உண்மை உண்மையிலேயே அது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறுகளுக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இதை பத்தி நீங்க யோசிக்க வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல இதை சொல்ல வரேன் திருப்பி அடுத்து ஒளி மாசு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம இப்போ இசை என்ன இசை பிடிக்கும்னு கேட்டால் ஏ ரம்மன் பாங்க அப்படி இல்லைன்னு இளையராஜா பாங்க இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு கூட அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையே என்னென்னா இயற்கையோட இசைகளை நம்ம கேட்க மறந்துட்டோம் நீங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இயற்கையோட அங்கங்களை ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப உங்களோட வாழ் ரொம்ப இனிமையாகவும் அழகாக மாறும் நம்மளோட சுற்றி இருக்கிற பறவைகளோட சத்தம் பூச்சிகளோட சத்தம் நீர்களோட சத்தம் நீர்நிலைகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் மலை மலை துளி காற்று இதோட சட்டங்கள் கேட்க கேட்க நமக்குள்ள ஒரு இனிமை வரும் அதே நேரத்தில் நம்ம பாதிக்காது இதில் முக்கியமாக இந்த ஹெட்ஃபோன் போடுறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது நீங்கள் தேடணும் இதில் பொன் ஐங்கரணேசன் ஐயா எழுதின ஏழாவது ஒளி புத்தகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருப்பாரு நம்மளோட காது எப்படி வந்து ஒரு ஒளி அதாவது சவுண்டை கடத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காதுக்குள்ளே நுண்மயிர்கள் இருக்கும் அந்த நுண்மயிர்கள் வந்து கடத்தான ஒளி கடத்தானா இருக்கும் ஒளி கடத்தானை வந்து மின்சக்தியாக மாற்றி தலைக்கு கொடு மூளைக்கு அனுப்பும் நம்ம மூளை மூலம் நம்ம கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த காதில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து ஹெட்ஃபோன் வச்சோ ஒரு சத்தத்தை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறப்போ அந்த நுண்முடிகள் வந்து மடங்க ஆரம்பிக்கும் மடங்க மடங்கு நம்மளோட கேட்கும் திறன் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ சம காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு பசங்கிட்ட நான் நிறைய பேர்த்து காது பிரச்சனைகளோட நான் பார்க்குறேன் சென்னையில் கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாமே அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ ஹெட்ஃபோனை போட்டுட்டு உட்காந்துக்க வேண்டிய எங்கே வேணாலும் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கொண்டுக்கலாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம சூழல் கவனிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று இன்னொன்று நம்ம வண்டியில் போகிறப்போ ஹார்ன் அடிக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவசரமா போறப்ப ஒரு தருவாயில் தான் நம்ம வந்து ஹார்ன் அடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது நீங்க மெதுவா பொறுமையா போனீங்கன்னா அடிக்கவே வேண்டியது இல்லை நானும் ஹார்ன் அடிச்சுட்டு இருந்தவன் தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தவன் தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் சில ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி சொல்றப்போ ஒவ்வொரு கட்டத்துல அதை புரிஞ்சு நான் மாத்திக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவசர சூழ்நிலைகள் அடிக்கலாம் தேவையற்ற இடத்துல தவிர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பட்டாசு பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் இது இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா வச்சிருக்க மறைநீ முக்கியமா விர்ச்சுவல் மாட்டம் இப்ப நம்ம முன்னாடி வாழ்வியல் எல்லாமே ஆகட்டும் பருத்தி துணியே போட்டாலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மறைநீர் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் நீங்க போறீங்கன
ஆஹ் இந்த கட்டத்துல உணவையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு பருத்தி அரிசி சர்க்கரை இது போன்ற நீர் சார்ந்த உணவுகள் வந்தியமா அதிகமா எடுக்க எடுக்க நீர் அதுக்காக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம நம்மளோட பழைய முறை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் இது ஏன் இங்கேயே நம்ம நீர் சார்ந்த உணவு கம்மியா எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஏழு சதவீதமான இடம் வந்து வெண்புடம் மாத்தா இருக்கு அதாவது நீரை வந்து தே தேக்கி வைக்கக்கூடிய தன்மை கம்மியான உள்ள இடம் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் இது வந்து அதிகமா இருக்காது இருபத்தி ஏழு சதவீதம் தான் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டேஜ் அதாவது நிலத்தடி நீர் வந்து சேகரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது மீதி இடங்கள்ல ஊழிகளமாக சேர்ந்த நீர் தான் அடி இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம நம்மளோட இது பாத்தீங்கன்னா சிறுதானியங்கள் வந்து நீர் தேவை கம்மியா இருக்கும் அதே நேரத்தில் அரிசி இருக்கிறப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பிற்காலத்தில் பேசப்படிய ஒரு விஷயமா மாறும் நான் இங்க முன்னோட்டமா உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன் முன் முன்னாடியே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பயன்படுத்துற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் பின்னாடி நீர் இருக்கு ஒரு ஒரு பக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணி இருக்கும் அது எப்படி இந்த நீர் தேவைப்படுது அப்படி பாக்குறப்போ இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீன்ஸ் பேண்ட் சூழலுக்கு மிக கேடுமானது ஒரு அது முதல் பருத்தி பருத்தி வளர்க்க எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படுது அந்த கணக்கு எடுத்துப்பாங்க அந்த பருத்தி எடுத்துட்டு வந்து ஆலைக்கு கொண்டு வர டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்றதுக்கு பெட்ரோல் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அந்த வண்டி பண்றதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி பரவிச்சு அதுக்கப்புறம் ஜீன்ஸ் பேண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு ஜீன்ஸ் பேண்ட் கலர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட் திருப்பி உங்க வீட்டுக்கு உங்க கடைக்கு கொண்டு வரக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுக்கு பின்னாடி மழை நீர் இருக்கும் மழை நீர்ங்கிறது விர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படி மாங்க இதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா குறைவே நிறைவே வாழ்வு குறைவே நிறைவு அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்வை நீங்க முன்னெடுக்க நினைப்பீங்க அடுத்து கரி அமல தடம் அதாவது கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் நீங்க பயன்படுத்துற ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடியும் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு அதாவது ஆஹ் கார்பன் அத முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நீங்க எப்படின்னா இந்த டீசல் பயன்படுத்துறதாகட்டும் பெட்ரோல் பயன்படுத்துறதாகட்டும் இதனால வெளியே வந்து கரிய கார்பன் வந்து வெளியே விட்டுட்டே இருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு குளோபல் வார்மிங் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபர்ட்ஸ் வருது அதனால இதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதையும் குறைக்க ஆரம்பிக்கணுங்கிறது கேட்டுக்கிறது முக்கியமா நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம்னா பயணங்களை வந்து குறைச்சிக்கிறது தேவையற்ற பயணங்களை குறைச்சிக்கிறது சேர்ந்து போறது நம்மளோட பகுதியில வந்து இயல்பா நம்ம ஆஹ் வெப்ப பகுதியில் வாழப்பகுட பழகணுங்க அங்க குளிர்சாதன பெட்டிகள் குளிர்சாதன இதெல்லாம் ஏசி மாதிரியான குளிர்சாதன அமைப்புகள் இதாக வாழ்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் இது மீதி எல்லாமே இது வந்து கார்பன் ஃபுட்ரிண்ட்டுக்கு பெருநிறுவனங்களுக்கு வரும் தனிநபருக்கு நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு அல்லது பகிர்ந்துக்கிட்டு இல்லாம வாழ்றதுக்கு முயற்சிகள் முன்னெடுப்பு எடுக்கணும் இதுல முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா முக்கிய பங்களிப்பு இருக்கு இந்த இதுல எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதையும் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிங்கன்னு நீங்க சொல்ற அடுத்து கடைசியாக நிறைவு பண்ணிட்டோம் இயற்கையோடு இணைந்து தச்சா பகவான சில எளிக்குறுகள் இயன்றவரை ரசாயனங்களற்ற உணவை வளர்க்க உட்கொள்ள முயற்சி செய்வோம் குறைந்த தூரம் பயணித்த உணவே மிகச்சிறந்த உணவு அதான் ஏன்னா இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இந்த ஃபுட் தட் லெஸ்ட் ட்ராவல் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபுட் கன்சியூம் அப்படிவாங்க ஏன்னா கார்பன் ஃபுட் ஃபுட் குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி அதை பதப்படுத்த வேண்டிய ரசாயனங்கள் தேவையும் குறைஞ்சிடும் ஆகும் ஆக உங்களுக்கு பக்கத்துல எதுல கிடைக்குதோ அதெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு கிடைக்குதோ அதை நாங்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிங்கனாலே வாழ்க்கை ரொம்ப ஆரோக்கியம் இருக்குங்கிறது இங்கே சொல்ல வருது இதுக்கு நீங்கள் அடிப்படை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முதல்ல தாவரங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்னென்ன தாவரங்கள் எப்பப்போ எந்தெந்த காலத்தில் தருங்கிறது நீங்கள் எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும் யாரையுமே நீங்கள் இது பண்ண வேண்டியது இல்லை நெகிழி ஆடைகளை தவிர்த்து இயற்கையான பருத்தியால் உருவான கைத்தறி ஆடைகளை அணிவோம் நம் வீட்டில் அன்றாட பயன்படுத்தும் பொருட்கள் ரசாயனங்கள் நெகிழி இன்றி இயற்கை சார்ந்தவையாக இருக்கட்டும் திட்டக்கழிவு மேலாண்மை முக்கியமாக இது வந்து எல்லாருமே பண்ண வேண்டியங்க இங்கே இது நம் வீட்டில் கண்டிப்பாக வீட்டை விட்டு நெகிழி வெளியே செல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நெகிழி உள்ள வராமே பார்த்துக்கங்க ஆரம்பத்தில் அது கடினமா இருக்கும் நெகிழி உள்ள வந்துட்டாலும் நெகிழி வீட்டு விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்துக்கணும் நான் என்ன கடைசி ஒரு ரெண்டு வருஷமா சென்னையில் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா முதல்ல கொஞ்சம் குறைக்க முடியாம இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்ப குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதிகபட்சமா இந்த பால் தயிர் வீட்டுல வேணுங்கிறதுக்காக குழந்தை யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா அப்படி வாங்க வேண்டியதாக இருக்கு அந்த கவர்களுமே என்ன பண்ணுவோம் சேகரிச்சு வச்சிருவோம் ஒரு பெட்டிக்குள்ள போட்டு பெட்டிக்குள்ள போட்டு வச்சீங்கன்னா ஒரு வருஷம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன அட்டப்பட்டி அளவு தான் அது நெகிழி குப்பையே வருது வீட்டு விட்டு வெளியே போற குப்பை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய குப்பையா இருந்ததுனாலே நம்மளோட சூழல் பெரிதும் பங்கெடுக்கும் அப்படிங்கறத இருக்கு நீங்க வெள
தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்ப்போம் சிறிய பயணங்களை நடந்தோம் பிரிக்கும் செய்வோம் பரநீர் அறிந்து அதுக்கேற்ப வாழ்வோம் குறைவே நிறைவு இயற்கையோடு இணைந்து தற்சார்பாக வாழ்வோம் முக்கியமா சூழலை அறிந்து தற்சார்பாக வாழ்வோம் வாய்ப்பளித்த பாலாவிற்கும் மற்றும் பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல ஆஹ் இதுல வந்து என்னோட இது கொடுத்திருக்கேன் முகநூல் பக்கம் முக்கியமா சூழல் அறிவோங்கிற ஒரு குழு ஆரம்பிச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பாலா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க அதுல யூடியூப் பக்கம் இருக்கு முகநூல் பக்கம் இருக்கு முக்கியமா யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி சொன்ன சூ அங்கங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எல்லா பதிவும் தமிழ்ல அழகா இருக்கும் தட்டான் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல இருக்கும் பட்டான் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இருக்கும் சின்ன சின்ன காணொலிகள் இருக்கும் நீங்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க அதை பத்தி பறவைகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தாவல்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் வானிலை மாற்றம் நிறைய அந்த சூழல் சார்ந்த காணொலிகள் இருக்கும் நீங்க வாய்ப்பு கிடைக்கிற நேரத்தில் அதை பாருங்க என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் கேளுங்க என்னை தொடர்பு கொள்வதற்கு இந்த எண்ணி இருக்கு மின்னஞ்சலம் பகிர்ந்திருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னைக்கு பேசினது நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா அதுல நீங்க ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்த விஷயங்கள் போக புதுசா ஏதாச்சும் தேவைப்படுற விஷயமா இருந்தா கண்டிப்பா முன்னிடுங்க நம்மளால முடிஞ்சது சூழலை பாதுகாத்து இயற்கையோடு இணைந்து தற்சார்பாக வாழ்வோம் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் பாலா மிக்க நன்றி தீபக் சகோ மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சா தான் இருந்தது இன்றைய அமர்வு சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி எது இயற்கை எது செயற்கை அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அறிமுகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அதுல இருந்து தொடர்ச்சியா உங்களோட ஒவ்வொரு பகுதியும் சூழலியல் என்ன என்ன அதுல இருக்க சிறு உயிர்கள் பறவைகள் சிறு பூச்சிகள் மரங்கள் மூலிகைகள் நமக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறத நமக்கு எதெல்லாம் தெரியாம இருக்கு நீங்க எதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க அடுத்த பகுதியிலையும் நீங்க சூழலியல் நம்ம என்னென்ன கேடுகள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம நீரை எந்த அளவுக்கு மாசுபடுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம வீட்டுல தின அன்றாடம் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள எந்த அளவுக்கு ரசாயனங்கள் கலந்துருக்கு அதுல நச்சு ரசாயனங்கள் நம்ம நிறைய பேத்துக்கு அது தெரியறது இல்லை நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த என்னென்ன பொருட்கள் மூலியமா அதை தயாரிக்கிறாங்க என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறது நிறைய பேத்துக்கு தெரியறது இல்லை அது நீங்க வந்து தெளிவா அது சொன்னீங்க அப்புறம் தொடர்ச்சியா வந்து நீங்க அந்த சூழ்நிலைகள் சம்பந்தப்பட்ட இதையவே தான் நீங்க நிறைய பேசுனீங்க இன்னைக்கு தகவல்கள் வந்து குறைந்த நேரத்துல வந்து மிக தெளிவான ஒரு தகவல்கள் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க கடைசியா சொன்ன தற்சார்பு வாழ்வு முறைக்கு எளிய வழிகள் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த எளிய வழிகள் வச்சுதான் கடந்த ஒரு ஏழு வாரங்களாக தொடர்ச்சியா எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம பேசிட்டு இருந்தது எல்லாமே நீங்க சொன்ன அதே தற்சார்பு வாழ்வு முறையில நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய எளிய வழிகளை பத்தி தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் அது நம்ம பேசினதும் நீங்க சொல்றதும் சரியா இருக்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு தீபக் ஏன்னா அந்த நிகழ்வுகளை தொடர்ச்சியா அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் தற்சார்பு வாழ்வியல் இயற்கையின் மூலம் தற்சார்பு வாழ்வியல் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட்ல நம்ம ஏ தொடர்ச்சியா பேசியிருக்கோம் ஏழு வாரமும் அந்த ஏழு வாரமும் நீங்க சொன்ன அந்த கடைசியா சொன்ன தகவல்கள் தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சூழல் அறிவம் சூழலை நம்ம அறிந்து கொண்டா மட்டும்தான் நம்மளால தற்சார்பு ஒரு வாழ்வியல் முறைக்கு நம்ம போக முடியும் தற்சார்பு வாழ்வியல் முறைக்கு நம்ம போனா மட்டும்தான் இயற்கை சார்ந்த செயல்பாடுகள் இயற்கையை ஒரு புதுப்பிக்கிற தன்மைக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும் நம்ம அடுத்த தலைமுறையும் ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தீபக் வெங்கடாச்சலம் அவர்களை நன்றி பாலா மிக அருமையான குழு தொடர்ந்து பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் இணைவோம் நானும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பார்க்கறேன்